सबा के असलम आलैकुम चलो शुरू करी हाँ अच्छा तो ये हे अलरेडी हे सी जन हमारा जयन करसन तो जरा जयन करसन ये तो अने जानें एखे कैन जयन करसन अने ना जस्ट फर्म फिल आप करा लागे तई हमें अपना रैंडमलि फर्म फिल आप कर तो जरा जान ना तर उद्देश्य हमें एखे वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट शिखब आज के क्लस शुरू तो चलें शुरू करा जा तो आज के शिखब आज के हमें शिखब हे एक कमिंग सून पेज क्यों बनाए हाँ ये आज के क्लसटा ये क्लस एक डेमो ये तैरी आई हम हिरो सेक्शन एगू हिरो सेक्शन की विस्तारित आलोचना है तक एक जस्ट प्रिव्यू आगे देखी तो ये हमारे हिरो सेक्शन एर पर हमें एक काउंटडाउन आ सबसक्रिपन फर्म आन एक मैप आंड फाइनल एक जस्ट स्टैटिक एक फुटार आईटा बनाब तर आगे हमें किस थिटिकल बेपार बुझते हैं तो यो नहीं चलें हमें आलोचना शुरू करा जा तो अपना स्क्रीन देखते तईना थैंक यू थैंक यू अच्छा तो एक वेबसाइट जो अपनी बनाईते जा तक हमें आपना के एकदम एसेंसियलि दुईटा जिन मेनडा डुबी दरकार एक हे अपना डोमेन एक हे होस्टिंग सार्वर हाँ तो डोमें जिनटा कि डोमें जिनटा हे किस ना एक ह्यूमैन रिडेबल एक नेम हाँ जेमन धरें हे ये जेमन देखते ये हे इरफान डट बर्णमला डट एडेमी तपर धरने एखे जोगुलो ये सारीबद्ध भाव में सजानो रखा आ सबग हमें कोई क्या लागे आज के क्लस जमन एखे आज टेस्टी डब्ल्यू पी डट कम एखे आज इलिमेंट डट कम एखे आसे वार्ल्ड डट सैट ग्राउंड डट कम हाँ गोडेडी डट कम सो ये जोगुलो आपनी एखे नाम देखते हैं एगुल हे ह्यूमैन रिडेबल एक नेम डोम हाँ तो ये ह्यूमैन रिडेबल नेम हमें क्या बोलते आसले ये डोमेंगुल आखने एर बैकेंडे मूलत विभिन्न आईपीआर डिसकस करते हाँ एन जो एक फोन कन्ट्रैक्ट लिसट सेव करी हाँ तक क्योंकि हमें रैंडमलि जो नम्बर आए वो नम्बर के सेव ना करी हमें वो व्यक्ति एक नाम दी नाम देर पर नम्बर सेव रखी हाँ एकदम डिडेक्टली नम्बर के सेव कर रखी ना कारण हमें एक दिन दो दिन तीन दिन एक सप्ताह पर हमें वो नम्बर भूले जाब जो आसल नम्बर का तो हमें यही क्यों करी हमें हम नम्बर आगे पीछे एक नाम दिए रखी हाँ जे ये आब्बू एट हे आम्मू हाँ जो सब कमनलि मन थे बाट एर पर हमारे फ्रेंड्स दे नम्बरगुल थे एगू क्या हमें मन रखते पाईना अनेक मानुषे कन्टैक्ट लिस्ट हमारे थके तो यो बेपार केसटा एकदम सीमिलार कईंड अफ ये हेरा डोमेंगुल आगू हम ह्यूमैन रिडेबल नेमे कन्भार्ट कर देव विभिन्न आईपी एड्रेस के डोमेन नेम सब समय इूनिक है हाँ जमन धरें हे बनमला डट एडेमी यार सेकेंड टाइम क्यों पार्चेस करते पर जमन धरें इलिमेंट डट कम फेसबुक डट कम ये नामगुल्लो आगू कख हे द्वित नाम है ना ये बेपारूला हे कारा मेनटेन कर मेनटेन कर विभिन्न अथरइज कम्पानीगू जरा डट कम कम्पानी हैंडल कर ता हे डट कमे जे डिफाइंड को डोमिन नेम जाते ना ये बेपारा इन्स्यूर कर जरा हे डट नेट आरक विभिन्न एक्सटेंशन आ डट कम डट नेट डट एक्स वाई जेड यम अपना विभिन्न धरण एक्सटेंशन आपनारा जो इंटरनेट ब्राउज कर समय अपना देखते पान तो यार जो आलदा आलदा जो अर्गानाइजेशनगुल आई अर्गानाइजेशनगू साधारण ये जिनगूल के मेनटेन कर तो हमारे प्रथम पार्टे किगू हे एक आज के जो बेपार आज के हमें जस्ट यहाँ के थिटिकाली बुझे हाँ यहाँ बिहाइंड द सिने और अनेक किस होता से ये डीएनएस रेकर्ड नहीं बेपार आपर हे अपना हे एखे और अनेक बेपार टीसिपी हैंडशेक अनेक बेपार सेपार आते नेटवर्किंग पुरोपुर डिफारेंट एक पार्ट हाँ आज के जस्ट हे थिटिकल बेपारूल नहीं बुझे ये अपना जो एनाफ तो प्रथम कि बुझल बुझल डोम हाँ कि आईपी एड्रेस के एक ह्यूमैन रिडेबल नेमे कन्भार्ट कर लिया बोलते एक डोम नेम जस्ट लाइक बर्णमला डट एडेमी एन एटारे कि जस्ट डोम हुईल ही हाँ 
আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র ডোমেন হইলেই হবে না হ্যাঁ ডোমেনের সাথে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা হোস্টিং লাগবে হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে হোস্টিং কেন লাগবে ডোমেন হইলেই তো হয় হ্যাঁ এখন কারণ আমি তো আসলে এখানে ডোমেনটা গিয়ে দেখতে পাইতেছি যখন আমরা একটা ওয়েবসাইটে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাই একটা জিনিসের জন্য তখন কিন্তু আসলে আমরা ডোমেনটা লিখে কিন্তু আমরা ব্রাউজারে এন্টার করি হ্যাঁ তো তো এই যে জাস্ট এ মিনিট হ্যাঁ কেউ নক দিচ্ছে আমার বাসায় কেউ নক দিতেছে হ্যাঁ যাব অফ করা ওকে সরি হ্যাঁ আচ্ছা যে ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ডোমেনের পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা আলোচনা করতেছিলাম এখন হচ্ছে আমরা যখন একটা ব্রাউজারে আমরা বেসিক্যালি যত কাজ করব সব কিন্তু আমরা একটা ব্রাউজারে কেন্দ্র কেন্দ্র করে হ্যাঁ আমরা যতগুলো ওয়েবসাইট আসছে সব কিছু সব কিছু কী হয় একটা ব্রাউজারে আমরা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ইউআরএলগুলো এন্টার করি দেন হচ্ছে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট পাঠাই দেন আমরা হচ্ছে কন্টেন্টকে দেখতে পাই তো এই জায়গা দেখেন এই যে আমাদের ডেমো ওয়েবসাইটটা আসছে যে ডেমো ওয়েবসাইটটা আসছে এইখানে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা টেক্সট আসছে এইখানে টেক্সট আসছে এগুলো ইমেজ এগুলো তো একদম আমরা জানি যে এগুলো আসলে টেক্সট এগুলো ইমেজ তো এই যে ইমেজ ইমেজ বলেন টেক্সট বলেন এই সবগুলো কিন্তু একটা ওয়েট আছে একটা ওজন আছে এগুলো কিন্তু আসলে একটা ফাইল ইমেজ একটা ফাইল এটা আপনি সাধারণত জানেন যে হচ্ছে একটা ইমেজ আমরা যখন মোবাইল একটা ছবি তুলি এটা ওয়ান এমবি টু এমবি ফাইভ এমবি বিভিন্ন ধরনের সাইজে হয় তো এগুলো কোথায় আমরা যখন মোবাইলে একটা ছবিটা তুলি আমাদের মোবাইলে যেই মেমোরি থাকে মেমোরিতে স্টোর হয় অথবা আমরা যখন পিসি পিসি নিয়ে রাখি তখন হচ্ছে আমাদের একটা হার্ড ডিস্কে স্টোর হইতে হইতেছে তো সেম ওয়েবের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা ভিন্ন না হ্যাঁ ওয়েবের ক্ষেত্রেও কী হইতেছে এই যে যে ফাইলগুলো আমরা দেখতে পাইতেছি এই ফাইলগুলো কোথাও না কোথাও স্টোর হইতেছে যেই জায়গাটাতে স্টোর হইতেছে যেই ফাইলটাকে এটাকে আমরা বলতেছি সার্ভার বা হোস্টিং হ্যাঁ এই হোস্টিং বা সার্ভারটা কী হইতেছে এটা আসলে কিছুই না এটা আপনার আমার পিসির মতোই একটা সাধারণ একটা পিসি কিন্তু যেটা সার্ভারের জন্য হচ্ছে আলাদাভাবে কনফিগার করা হয়েছে এবং ওই পিসিটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওপেন থাকে এবং ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকে যার কারণে আমরা যখন একটা ডোমেনের ডোমেনটা লিখে আমরা হচ্ছে রিকোয়েস্ট পাঠাই সাথে সাথে আমরা যে কন্টেন্টটার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাই ওই কন্টেন্টটাকে আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ তো আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে দুইটা জিনিস বুঝলাম অ্যাগেইন বললাম যে আপনাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ইস টোটালি একটু থিওরিটিক্যালি বুঝেন এই মুহুর্তে এরপরে আস্তে আস্তে যখন কাজ করবেন আজকে একদম প্রথম ক্লাস এইখানে আমি বুঝে ধরেই নিব যে আপনারা এখানে কিছুই জানেন না একদম বিগিনিং স্টেজে আসেন আপনাদের এই ব্যাপারে কোনো নলেজ নেই আমি এটাই ধরে ধরে তারপরে সামনের দিকে আগাবো সো হচ্ছে একদম থিওরিটিক্যালি কিছু জিনিস জেনে রাখা ভালো এই জানার উদ্দেশ্যে হচ্ছে আমরা জানলাম যে ডোমেন কি হোস্টিং কি ডোমেনটা হচ্ছে হিউম্যান রিডেবল আইপি অ্যাড্রেসগুলোকে হিউম্যান রিডেবল নেমে কনভার্ট করতেছে আর হোস্টিং কি করতেছে হোস্টিং হচ্ছে আমার যত ফাইলগুলো আছে এই ফাইলগুলোকে স্টোর করতেছে যখনই আমি আমার ডোমেনটা দিয়ে আমি যখন রিকোয়েস্ট পাঠাবো তখন যাতে হচ্ছে আমাকে ফাইলগুলো শো করাইতে পারে ওকে গেল তো যখন আমরা এই যে আমাদের ডোমেন হোস্টিংয়ের পার্টটা যখন গেল এই এই ব্যাপারটা যখন আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এরপর আমাদের প্রশ্ন আসে যখন আমরা একটা ওয়েবসাইট বানাইতে যাব তখন কিন্তু আমাদের এই দুটা জিনিস মেন্ডাটরি লাগবেই লাগবে একটা ডোমেন একটা হোস্টিং এখন আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ডোমেন এবং হোস্টিং আপনারা পাবেন কোথায় এই ডোমেন এবং হোস্টিং বিভিন্ন কোম্পানি বিক্রি করে এটা একটা ডিফারেন্ট সার্ভিস হ্যাঁ এটার জন্য ধরেন মনে করেন এখানে কিছু ফেমাস ওয়েবসাইটের আমি নিয়ে রাখছি যেমন হচ্ছে সাইট গ্রাউন্ড আছে গোড এডি আছে নেম চিপ আছে তারপরে হচ্ছে হোস্টিং যার আছে এরকম বিভিন্ন হোস্টিং ডোমিন হোস্টিং কোম্পানি এগুলোকে বিক্রি করে হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে এক এবং এক একটা প্যাকেজ টু প্যাকেজ ভ্যারিয়েশন ভ্যারিয়েশন করলে হচ্ছে এক একটা প্রাইস এক এক রকম কেউ হচ্ছে মান্থলি চার ডলার এটা মান্থলি হিসাব এরপরে একটা বাসরিক হিসাব হয় কিছু কিছু চল্লিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার ষাট ডলারের মতো হচ্ছে এরকম বাংলা টাকায় ধরেন মনে করেন চার থেকে সাত হাজার টাকার মতো ডোমিন হোস্টিং বাসরিক কস্ট পরে হ্যাঁ আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট যখন বানাইতে যাবেন তখন আপনাকে এই ডোমেন এবং হোস্টিং অবশ্যই অবশ্যই কিনতে হবে এইটা ছাড়া আপনি হচ্ছে কাজ শুরু করতে পারবেন না এখন আজকে আসলে আমরা কাজ করব কী হবে আমরা কি এটার জন্য হচ্ছে ডোমেন হোস্টিং এখন কি পাঁচ সাত হাজার টাকা দিয়ে আসলে কি ডোমেন হোস্টিং কিনবো আমরা কিন্তু আসলে এই এই কাজটা করবো না যেহেতু আমরা একদম লার্নিং ফেসে আসি আমরা এখন হচ্ছে আসলে জানি না কি শিখতেছি কেন শিখতেছি এগুলো শিখলে আসলে কি হবে সো এই আপনি যখন একদম বিগিনিং স্টেজে আসেন যেখানে আপনি আসলে কিছু
সো এটার জন্য আমরা আজকে আজকে দিনে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আজকে আমরা একটা টেম্পোরারি সার্ভার ইউজ করবো হ্যাঁ এটার জন্য আমাদের এখানে একটা কী আছে এখানে হচ্ছে টেস্টি ডাব্লিউপি ডট কম আছে এরা আমাকে কী করবে আমি যদি এখানে একটু পরে আমরা যাব আসলে প্র্যাকটিক্যালি আসলে দেখব যে আসলে কীভাবে এগুলোকে তৈরি করে সো এইখানে আমরা একটা টেম্পোরারি সার্ভার তৈরি করব যেটা আমাকে দুই দিনের মেয়াদ দিবে যে দুই দিনের মেয়াদের সময় আমরা হচ্ছে এই যত কাজ আছে আমাদের আমরা তো বেসিক্যালি এখানে ওয়ার্ড প্রেস শিখবো ওয়ার্ড প্রেস ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল একটা সিএমএস অনেকে জয়েন করছেন একটা জিনিস দেওয়া হয় নাই সেটা হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়া হয় নাই সেটা হচ্ছে আমি আহমেদ শামি আমি একজন ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপার আমি ইউএসএ এবং হচ্ছে কানাডার দুইটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে হচ্ছে রিমুজ জব করি এছাড়াও হচ্ছে মার্কেট প্লেস বলতে আমি ফাইবারে হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার অ্যান্ড দ্যাটস ইট আচ্ছা তো যেখানে আমার ছিলাম তো এখানে বেসিক্যালি তো আমরা ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে কাজ করবো তো এখানে হচ্ছে আমাকে ইন বিল্ড একটা ওয়ার্ড প্রেস ওয়ান ক্লিক ইনস্টলেশনে দিলে আমাকে একটা ওয়ার্ড প্রেস সেট দিয়ে দিবে হ্যাঁ যেটা মেয়াদ থাকবে দুই দিন তো একটু পরে আমরা যেই যখন হচ্ছে কাজ শুরু করব প্র্যাকটিক্যালি যখন এই ওয়েবসাইটটাকে আমরা হচ্ছে বানাবো এই কামিং সুন পেজটাকে আমরা যখন বানাবো তখন আপনার আমরা আজকে আজকে ক্ষেত্রে কী করব আজকে হচ্ছে যে এই যে যেই টিসি ডাব্লিউ পি ডট কম আছে এইখানে আসার পরে আমরা হচ্ছে এইখানে দুই দিনের মেয়াদে যে টেম্পোরারি সার্ভারটা আছে এইখানে দুই দিনের মেয়াদে কাজটা করব এরপরে আপনি যখন এইখানে কাজটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনি যখন জমা দেবেন আপনি যদি আমাদের গ্রুপে আসেন এই যে ফেসবুক গ্রুপে আসেন তাহলে এখানে দেখেন যে অনেক অ্যাসাইনমেন্ট জমা আছে হ্যাঁ যদিও এগুলো হচ্ছে অন্য কোর্সের আমাদের যে পেইড কোর্স আছে ওইটা অ্যাসাইনমেন্ট বাট এখানে ফ্রি ব্যাচের অনেক কোর্সগুলাই মানে অ্যাসাইনমেন্ট আছে আপনি এই ডাজন ম্যাটার আপনি হচ্ছে কোন কিসের ফ্রি না পেইড এইখানে যেটা ফ্রি পেইড এই ব্যাপারে একটু পরে ডিসকাশন করবো হ্যাঁ যে আসলে ফ্রি কি পেইড পেইড ব্যাচ কখন ফ্রি ব্যাচ কখন এগুলো পরে ডিসকাশনে আসতেছি তার আগে বেসিক যেই ব্যাপারগুলো এগুলো একটু আগে ক্লিয়ার হয়নি তো এইখানে আপনার কী করতে হবে আপনার হচ্ছে এইখানে এই পোস্টটা দিতে হবে আসলে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট করছেন হ্যাঁ তো আজকে অ্যাসাইনমেন্ট করছেন এটা যখন আপনি সাবমিট করবেন সাবমিট করার পরে আপনারা অলরেডি আপনার যদি গ্রুপে নোটিফিকেশানটা দেখে আসেন তাহলে আপনারা যেটা জানেন যে আপনারা হচ্ছে এইখানে ক্লাস তো একদিন পরপর একটা ক্লাস হবে যেমন শনিবার একটা ক্লাস হয়েছে মাঝখানে একদিন গ্যাপ আপনাদের কাজের জন্য এরপর সোমবার সোমবার হচ্ছে আরেকটা ক্লাস এরপরে মঙ্গলবার অফ এরপর হচ্ছে বুধবার আরেকটা ক্লাস কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম শুধুমাত্র আপনার ক্লাসের মধ্যে কিন্তু আপনার শেখাটা কিন্তু আটকে থাকবে না আপনি প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত হচ্ছে এই যে একদম যেরকম আপনি আমার সাথে কনভারসেশন করার অপরচুনিটিস পাইতেছেন এরকম হচ্ছে একজন মেন্টর থাকবে ডেডিকেটেড আপনাদের জন্য যার কাছে আপনি যখনই কাজ করতে যাবেন হয়তো বা দেখা যেতে পারে যে আমি আপনাকে একটা জিনিস বুঝাইছি সেটা আপনি ভালোভাবে বুঝেন নাই অথবা আমি আপনাকে এইখানে যেরকম যেরকমভাবে দেখাইছি আপনার ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে আপনি হয়তো বা কোনো একটা জিনিস মিস করে ফেলছেন যার কারণে আপনার যে লেআউটটা আছে ওইটা আমার মতো হইতেছে না বা আপনি কোনো একটা প্রশ্ন আপনার মাঝে হঠাৎ করে যাচ্ছে যে এটা এইভাবে কেন হইল এরকম কেন হইল না তো আপনার এই যে প্রশ্ন যে কনফিউশনগুলো আছে এগুলোকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে একজন ডেডিকেটেড মেন্টল প্রতিদিন রাত বিকাল চারটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত লাইভ লাইভে থাকবে এবং আপনার যেই প্রশ্নগুলো থাকবে এগুলো আপনি হচ্ছে ওইখান থেকে সলভ করে নিতে পারবেন আচ্ছা তো আচ্ছা এই যে যেই প্রসঙ্গ থেকে মেন্টলের প্রসঙ্গে গেলাম সেটা হচ্ছে যে আপনাকে এই যে আপনি যখন এই অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে আপনি যখন জমা দেবেন তখন আপনাকে হচ্ছে এই যে এইটা নিয়ে আমরা যখন বলতেছি যে এটা এটা এটাতে যখন আমরা সেট আপ দিবো তখন ওরা আমাকে হচ্ছে দুই দিনের মেয়াদ একটা হচ্ছে টেম্পোরারি সার্ভার দিবে এরপরে আপনি যদি এইটা কাজ করার পরে আপনি যদি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ওই অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দেন এবং ওইটা এটা স্ক্রিনশট আপনার যে ডেডিকেটেড মেন্টর থাকবে এটার ইন্ট্রোডাকশন আমরা হচ্ছে এই ক্লাস শেষে আপনাকে দিয়ে দেবো যে কে আপনাদের মেন্টর হবে সো হচ্ছে আপনি যদি তাকে একটা কি বলে এটাকে জাস্ট ওয়ান মিনিট হ্যাঁ ওকে সরি অ্যাগেন আচ্ছা তো আপনি হচ্ছে যদি তাকে হচ্ছে এরকম একটা স্ক্রিনশট পাঠান যে হ্যাঁ আমি অ্যাসাইনমেন্টটা প্রথম ক্লাসটা ভালোভাবে করছি অ্যাসাইনমেন্টটা করছি দেন আপনি হচ্ছে তখন আমাদের কাছ থেকে একটা সাব ডোমেন পাবেন হ্যাঁ এরকম একটা সাব ডোমেন পাবেন আপনার নামে যেমন ধরেন হচ্ছে আপনার একদম প্রথম দিকে কে আছে হালিমা তাজদিন হ্যাঁ এই আপুর নামে ধরেন হচ্ছে হালিমা ডট বর্ণমালা ডট একাডেমি এরপরে হচ্ছে ধরেন আব্দুর রহমান সাদিক ভাই আসেন হ্যাঁ সাদিক ডট বর্ণমালা
হয় আমি এক্সপেক্ট করব যে আপনারা গুগল নোটিফিকেশনটা অলরেডি দেখছেন এখানে হচ্ছে ফ্রি ব্যাচে হচ্ছে টোটাল পাঁচটা প্রজেক্ট থাকবে যে সামনে যে ফিউচার প্রজেক্টগুলো আছে এগুলো যেন আপনি করতে পারেন তো থিওরিটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার আই থিঙ্ক অলমোস্ট শেষ আপনারা হচ্ছে অনেক কিছু বুঝে গেছেন যদি কোনো কিছু না বুঝে এটা নিয়ে আমরা হচ্ছে আরও একটু পরে ডিসকাশন করবো অথবা যদি আমি কিছু মিস দিয়ে থাকি ক্লাসের কনভার্সেশন করতে করতে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়ে যাবে তাহলে চলেন আজকে ক্লাস শুরু করি তো ক্লাসের আমাদের মেন টপিক কি মেন টপিক হচ্ছে আমরা আজকে একটা কামিং সুন পেজ বানাবো তো আমরা যখন একটা কাজ শুরু করব তখন এই কাজের উদ্দেশ্যটা কি আসলে তো এই আজকে যে কামিং সুনটা পেজটা বানাবো এটা খুবই সিম্পল একটা কামিং সুন পেজ তো এই কামিং সুন পেজ বানানোর প্রথম রিজন যেটা সেটা তো আসলে আমরা শিখতে চাই শিখব এটা টোটালি একটা প্রজেক্ট বেইস একটা লার্নিং ফেস লার্নিং কার্ভ এখানে হচ্ছে যাতে লার্নিং যে ফেসটা আছে এটা যাতে হচ্ছে আপনার শিখতে কষ্ট না হয় এবং এটা যাতে হচ্ছে পড়াশোনা সব সময়ের জন্য একটু বোরিং হয় এটা যে ধরনের পড়াশোনাই হোক কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে এটাকে যতটা ইন্টারেস্টিং বানানো যায় যতটা ফ্রেন্ডলি ওয়েতে আপনাদের সাথে শেখানো যায় ওই চেষ্টাই আমার থাকবে তো এইখানে আমরা হচ্ছে প্রজেক্ট করতে করতে আসলে শিখবো যে আমরা যে জিনিসটা শিখতেছি আসলে এটা রিয়েল লাইফে আমরা কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করব ছোটোবেলায় আমরা হচ্ছে বাসের অনেক ম্যাথ শিখে আসছি বানর উপরে উঠছে নিচে নামছে তারপরে হচ্ছে চৌবাচ্চার পানি এগুলো আসলে রিয়েল লাইফে কোথায় কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করা লাগবে কিছু পাইছি কিছু এখনও পাই নেই এরকম অনেক ম্যাথ অনেক ইংরেজি অনেক কিছুই তারপর হচ্ছে অনেক কিছুই আসছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের কিছু কাজে লাগছে কিছু কাজে লাগে নাই তো আমরা হচ্ছে এরকম থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা বেশি দেখার চেষ্টা করব যে আমরা যেগুলো শিখতে সেগুলো আসলে প্র্যাকটিক্যালি কোন কোন খাতে আমরা ইউজ করতে পারি এগুলো আসলে ইউজ কেস কোথায় এগুলো দিয়ে আমরা কি আসলে কি লাভ করতে পারি হ্যাঁ তো এই যে কামিং সুন পেজ আজকে যে আমাদের টপিক এই যে কামিং সুন পেজ এটা বানানোর মূল উদ্দেশ্য কি তো এখানে যারা জয়েন করছেন আমি এক্সপেক্ট করব যে আপনারা সবাই এখানে জয়েন করছেন হচ্ছে ফ্রিল্যান্স অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভেলপার ফ্রিল্যান্স ফ্রিল্যান্সিং করে ফ্রিল্যান্সিং টোটালি একটা পুরোটা একটা অ্যাব্রড প্রফেশন এটা কোনো ডেডিকেটেড প্রফেশন না আপনি হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যে স্কিলটা আছে এটাকে হচ্ছে আপনি ফ্রিল্যান্সলি বিক্রি করবেন হ্যাঁ মুক্তভাবে তো এই যে আপনার হচ্ছে আপনি যখন বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন মার্কেট প্লেসে সেটা মার্কেট প্লেসে হোক মার্কেট প্লেসের বাইরে হোক আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন সাধারণত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যেটা হয় যে আপনি যখন একটা কাজ নেবেন তখন যেমন ধরুন হচ্ছে আপনি ফাইবারে কাজ করেন বা হচ্ছে আদার কোনো মার্কেট প্লেস আপনি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাবে যে আপনাকে পেমেন্টটা প্রথমে দিয়ে দিছে হ্যাঁ অথবা আপনি যদি মার্কেট প্লেসের বাইরেও কাজ করেন আমি আপনাকে হাইলি রেকমেন্ড করব আপনি যখন একটা কাজ শুরু করবেন তখন আপনি তার কাছ থেকে ফিফটি পারসেন্ট সেভেন্টি একটা অগ্রিম পেমেন্ট নেবেন দেন তারপর আপনি তার কাজ শুরু করবেন তো যখনই আপনি হচ্ছে একজনের কাছ থেকে আপনি আপনার একজনের টাকা আপনার পকেটে নিয়ে নিয়ে ফেলছেন তখন আপনার ভিতরে একটা রেসপন্সিবিলিটি চলে আসছে যে এখন আপনার হচ্ছে দায়িত্ব পড়ে গেছে তো এই যে আপনার দায়িত্ব পড়ে গেছে এবং হচ্ছে যেমনটা আমি বললাম যে আপনি যখন ফাইবারে আপনি একটা কাজ করবেন তখন হচ্ছে যখন হচ্ছে ফাইবারে আপনি একটা অর্ডার নিলেন যেটা হচ্ছে তিনশো বা চারশো ডলার তো ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনাকে যখনই অর্ডারটা প্লেস করছে সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে যেই টাকাটা আছে এটা কিন্তু তার কাঠ থেকে এটা নিয়ে গেছে হ্যাঁ ফাইবার আপনাকে পরে দিবে আপনি যখন কাজ জমা দিবেন তখন এবং কাজ ডেলিভারি হওয়ার পরে অ্যাক্সেপ্ট হওয়ার পরে আপনি নতুন যখন থাকবেন তখন আপনাকে চোদ্দো দিন পরে আপনাকে টাকা পরিশোধ করবে কিন্তু ওই যে যে ক্লায়েন্ট ছিল ওই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কিন্তু টাকার সাথে সাথে নিয়ে গেছে অথবা মার্কেটে আউটসাইডের ক্ষেত্রে আমি যেমনটা বললাম যে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তার কাছ থেকে অগ্রিম নিয়ে যখন কাজ শুরু করতেছেন তখন একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করতে কিন্তু রাতারাতে একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করা হয়ে যায় না হ্যাঁ একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে হ্যাঁ এটা একটা হাই প্রাইস টিকিটের একটা বিজনেস যেখানে হচ্ছে টিকেট সাইজ অনেক বেশি থাকে মানে টিকেট সাইজ যদি অ্যামাউন্টটা এটা অনেক বেশি থাকে টিকেট সাইজ বলতে আমি বুঝাইতে চাইতেছি যে পার্চেসিং অ্যামাউন্ট যেমন একটা ওয়েবসাইট যদি আপনি বিল্ড করেন তাহলে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করতে চল্লিশ পঞ্চাশ এক লাখ দুই লাখ দশ লাখ টাকা পর্যন্ত ওয়েবসাইটের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ভ্যারি করে হ্যাঁ তো এইখানে মিনিমাম কস্ট থাকে একটা ওয়েবসাইট আপনি যদি একদম মিনিমাম লি আপনি একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করেন সেখানে ধরেন হচ্ছে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা একদম শুরু হয় একটা ওয়েবসাইট বিল্ডিং তো একজন ব্যক্তি আপনাকে যখন এই পরিমাণ টাকা দিয়ে ফেলছে তখন কিন্তু ওই ব্যক্তিকে আপনাকে একটা কিছু
তো তার আগে ক্লায়েন্ট কিন্তু এই যে পনেরো দিনে যে একটা গ্যাপ অথবা এক সপ্তাহ যে একটা গ্যাপ আছে হ্যাঁ এই গ্যাপের আগে যে ঘটনাটা ঘটতেছে ক্লায়েন্ট কিন্তু মনে করবে আরে আমি তো টাকা দিলাম আমি তো কোনো আউটপুট দেখতে পাইতেছি না আসলে কী হইতেছে না হইতেছে ক্লায়েন্টের মনে একটা খুদ 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 থাকবে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনাদের আমি যেই ব্যাপারটা হাইলি হাইলি রেকমেন্ড করবো যে ক্লায়েন্টের সাথে আপনার কমিউনিকেশান স্কিল যত বেটার হবে আপনার কিন্তু ক্লায়েন্টের সাথে লং টার্ম যে রিলেশনশিপটা আছে এইটা খুব ভালোভাবে বিল্ড হবে এবং কাজের পরে যে আপনার হচ্ছে ফিডব্যাক আসছে যদি মার্কেট প্লেসে ফিডব্যাক খুবই ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে যদি মার্কেট প্লেসে বাইরেও আমরা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আপনার ওই ক্লায়েন্টের সাথে লং টার্ম রিলেশনশিপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আপনি যখন একটা কামিং সুন পেজ একটা কামিং সুন পেজ বানাই বানাইতে হচ্ছে আপনার চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা বেশি সময় লাগবে না তো আপনি যখন একটা অর্ডার নিলেন একটা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যখন তার সাথে আপনি একটা ডিল লক করলেন তখন আপনি যখন তাকে তার ডোমেনটাকে ডোমেন হোস্টিংটাকে লাইভ করে আপনি যখন একটা কামিং সুন পেজ বানাই দেবেন তখন কিন্তু ওই ক্লায়েন্টের প্রতি আপনার ইম্প্রেশনটা খুবই ভালো তৈরি হবে হ্যাঁ বলে না যে ফার্স্ট ইম্প্রেশন সব সময়ের জন্য বেটার হয় সো এই যে আপনি যে চব্বিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মাঝে তার প্রতি যে আপনি আপনার প্রতি যে তার একটা ইমপ্রেশন নিয়ে আসছেন একটা গুড ইমপ্রেশন এইটা কিন্তু পরবর্তী টাইমে আপনার যে ওয়ার্ক ফ্লো আছে এটাতে কিন্তু খুবই খুবই হেল্প করবে হ্যাঁ এরপরে আপনি আস্তে আস্তে কাজ করবেন আপনি একটা লেআউট বানাবেন এরপরে তাকে আপনি দেখাবেন যে এরকম কাজ চলতেছে সব কিছু ঠিক আছে কিনা এটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট আমরা আস্তে আস্তে এই ব্যাপারে জানবো বাট আজকে যে ব্যাপারটা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি সেটা হচ্ছে যে আসলে আপনি কামিং সুন পেজ কেন বানাবেন এবং কেন এটা এসেন্সিয়াল এই জিনিসটা বানানো হ্যাঁ বানাইলে আপনার জন্য উপকার ক্ষতি নেই এবং এটা যে বানাইতে হবে এরকম মেন্ডাটরি না বাট বানাইলে এটা অনেক বেনিফিট আছে তাহলে চলেন আমরা হচ্ছে এই যে কামিং সুন পেজটা আছে এটা হচ্ছে আজকে ডেভেলপ করি তো ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের একদম শুরুতে যেমনটা বললাম যে আমরা হচ্ছে একটা আমাদের ডোমেন একটা হোস্টিং লাগবে তো এটার জন্য আমরা হচ্ছে কী আসলাম টেস্টি ডাব্লু পি ডট কম এই যে যেই ডোমেন যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানগুলো আপনাদের এখানে দেখানো হচ্ছে এই এগুলো প্রত্যেকটা লিঙ্ক আপনারা ক্লাস শেষে পেয়ে যাবেন আচ্ছা তো এইখানে আসার পরে আমরা কোথায় আসবো আসবো হচ্ছে টেস্টি ডাব্লু পি ডট কম এইখানে আসার পরে আপনি একদম এরকম একটা ইন্টারফেস থাকবে এরপরে এইখানে হচ্ছে আই এগ্রি উইথ দ্য টার্মস এখানে ক্লিক করবেন দেন হচ্ছে সেট ইট আপ এখানে ক্লিক করবেন ওকে দেন এখানে হচ্ছে বলতেছে একটু ওয়েট করতে আচ্ছা ওয়েট করলাম ওয়েট করার পরে দেখেন আমাকে এরকম একটা ইন্টারফেস আসছে এরপরে আমি কি করব এই যে অ্যাক্সেট ইট অ্যাক্সেস ইট নাও এখানে ক্লিক করব এই জিনিসগুলো এগুলো লাগবে না এটা কি ভাই দুই দিনের জন্য টেম্পোরারি থাকবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে দুই দিনের জন্য টেম্পোরারি থাকবে ওকে দুই দিনের মধ্যে আপনি হচ্ছে প্রজেক্ট করে চেষ্টা করবেন আমাদের কাছ থেকে সাবডোমে নিয়ে নেওয়া আচ্ছা এই যে আপনাকে এই যে আপনাকে আপনি যখন লগ ইন করবেন লগ ইন করার পরে আপনাকে এইখানে হচ্ছে একটা অ্যাডমিন ইউআরএল দিছে এরপরে হচ্ছে ইউজার নেম দিছে এরপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিছে আপনি অবশ্যই অবশ্যই ব্যাপারটা মেক শিওর করবেন এই যে ইউজার নেম এবং যে পাসওয়ার্ডটা আছে এবং হচ্ছে এই যে অ্যাডমিন ইউআরএল এটা আপনি কোথাও না কোথাও নোট প্যাডে আপনি এটা সেভ করে রাখছেন এটা কিন্তু খুবই মেন্ডাটরি কারণ আপনি যখন এইটাকে ধরেন হচ্ছে আপনি তো কাজ একবারে নাও করতে পারেন এক বসাতে কাজ নাও করতে পারেন আপনি হচ্ছে এখন একটু করতে পারেন আবার রাতে যখন সময় হবে তখন করতে পারেন বাট আপনি এমন সিচুয়েশন হইতে পারে যখন আপনি হচ্ছে এই পুরো ব্রাউজারটাকে কাইটা বের হয়ে যাবেন তখন আপনাকে আর এখানে লগ ইন করতে দিচ্ছে না তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনার ইউজার নেম কি এবং এটার পাসওয়ার্ড কি হ্যাঁ তখন এই যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আপনি যদি না বলতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাকে আর লগ ইন করতে দিবে না সিচুয়েশনটা কীরকম তৈরি হবে একটু এটার একটু ডেমো দেখাটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা চলেন আমি হচ্ছে এই ইউজার নেমটাকে কপি করে রাখলাম পাসওয়ার্ডটাকে কপি করে রাখলাম আমি এখানে একটা এক্সটেনশন ইউজ করতেছি আমার কম্পিউটারে সেটার নাম হচ্ছে ডিটো নামের যার কারণে আমি এই যে দুইটা সাধারণত আমাদের পিসি একটা জিনিসকে মনে রাখতে পারে অ্যাট এ টাইম একটা বাট আমি এখানে দুইটাকে মনে রাখতে পারবো ফিউচারে সমস্যা নেই আচ্ছা তো এই যে আমার আমার সাবডোমেন্টটা আমার ডোমেনটা কি আমার ডোমেনটা হচ্ছে এইখানে কিছু একটা লিখছে এটা উচ্চারণ করতে উচ্চারণ করার সাহস আমি করতে চাই না এরপর হচ্ছে টেস্টি ডাব্লিউ পি ডট কম হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার মেইন ডোমেনটা যেটা তৈরি হয়েছে এখানে হ্যাঁ এই যে এতটুকু আমার ডোমেনটা ওকে আচ্ছা এখন কিন্তু আমি লগ ইন অবস্থায় আসি এখানে কিন্তু এখন আমার হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আসি এই ড্যাশবোর্ডটার সাথে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের একটা ড্যা
তো এই আমরা বর্তমানে আছে এখানে আমরা লগ ইন অবস্থায় আছি এবং আমরা চাইলেই যে এখন ড্যাশবোর্ডে ওয়ার্ডপ্রেসে যে ড্যাশবোর্ডটা আছে এখানে অ্যাক্সেস নিতে পারতেছি তো এরপরে এই যে বিদিস সাইড যে আছে এখানে যদি আসি তাহলে এখানে আমাদের হোম পেজ এটা 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 আমাদের এই যে ডোমেনটা এখানে ক্লিক দিলে কী হইতেছে রিপিট সরি ডোমেন হোস্টিং बोरिंग मन ইকো হবে আপনার যখন এটাকে রেকর্ডেড দেখবেন ওকে জি কেউ কিছু বললে একটু বলেন এখন আবার প্লিজ ভাই এটা কোন ব্রাউজার দিয়ে ঢুকছেন ওইটা একটু দেখাইলে ভালো হতো আমি বর্তমানে ক্রোম ইউজ করতেছি হ্যাঁ সময় দিতেছি না ভাই সাউন্ড চলে গেছে আপনার মিউট হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে হ্যাঁ আমি আমি হচ্ছে ক্রোম ইউজ করতেছি হ্যাঁ ওকে আচ্ছা আপনাদের হচ্ছে যদি আপনারা হচ্ছে এখানে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার যদি হচ্ছে শুরুটা করতে অসুবিধা হয় সেটা সেক্ষেত্রে আপনার সাপোর্ট পাবেন এই ক্লাসের বাইরেও আপনার জন্য বললাম তো যেটা আপনার জন্য ডেডিকেটেড মেন্টর থাকবে আপনি যদি কোনো কিছু বুঝতে একদম অসুবিধা হয় বা আপনাকে একদম হাতে ধরে দেখা দিতে হয় ওটা সমস্যা নাই আমি এটা পুরোপুরি বুঝি যে আপনাদের এখানে শুরুটা সবসময় জন্য কঠিন এবং এটা আমি পুরোপুরি এটা বুঝি সো এটা নিয়ে আপনাদের টেনশন করতে হবে না আপনাদের যে মেন্টর আসছে সাদমান ভাই সাদমান ভাই আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝাই দেবে যে আপনি কীভাবে শুরু করবেন বা আপনি হচ্ছে কীভাবে শেষ করবেন আর যারা অলরেডি বুঝি তো তারা বুঝি রেকর্ডের ক্লাস গ্রুপেই পাবেন ওকে আচ্ছা তো যেখানে ছিলাম ওকে তো এইখান থেকে আমার এই এই যে আমার কি করছি ইউজার নেম এবং হচ্ছে এই পাসওয়ার্ডটাকে আমি কপি করে নিছি আচ্ছা আমি যদি এখান থেকে বিজি সাইটে আসি তাহলে কি হচ্ছে আমার এখানে এই যে আমার যেই ডোমেনটা এইটা আমি এখান থেকে কি করবো আমি না লগ আউট দিয়ে বের হয়ে যাব তো লগ আউট থেকে আমি বের হয়ে গেলাম এইটাকে একটু কপি করে রাখি হ্যাঁ ওকে আচ্ছা লগ আউট দিয়ে আমি বের হয়ে গেলাম আচ্ছা ভাই আমরা কি এই থিমটা যে কাস্টমাইজ করবো এটা কি কোনো ব্যাকআপ ফাইল রাখতে পারবো থিমটা কাস্টমাইজ করবেন কি না ব্রাদার আগে একটু যাই তারপরে হচ্ছে আপনার প্রশ্ন টপিকের অনেক দূরে চলে গেছে এটা তাহলে আমাকে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনা করতে হবে ওকে একটু সামনে যাই তারপরে আচ্ছা তো যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন বলতেছিলাম যে কি ঘটনা ঘটবে যে আপনি হয়তো বা ব্রাউজার থেকে কেটে বের হয়ে গেছেন এরপরে আপনি যখন ধরে নিলাম আপনি হিস্ট্রি থেকে এই যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএলটাকে আপনি খুঁজে বের করছেন বাট ইউআরএলটাকে আপনি খুঁজে বের করছেন ঠিক আছে বাট আপনি এখান থেকে লগ ইন নিতে পারতেছেন না ড্যাশবোর্ডে লগ ইন নিতে পারতেছেন না লগ ইন নিতে হলে আপনাকে কি করতে হবে ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট যে লগ ইন ইউআরএলটা আছে ডিফল্ট হ্যাঁ এরপর আপনি চাইলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন ওই পাওয়ার আছে বাট এটা সামনের কেসে দেখবো বাট ডিফল্ট যে লগ ইন ইউআরএলটা আছে এইটা হচ্ছে ডাব্লিউ পি হাইপিন অ্যাডমিন এটা মাথায় রাখতে হবে এটা আপনার প্রচুর কাজে লাগবে ফিউচারে সো এটা আপনাকে অবশ্যই মাথায় মধ্যে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার যে ডোমেনটা থাকবে এই ডোমেনটা এরপরে এরপরে এই যে এতটুকু আপনাকে লিখতে হবে ডাব্লিউ পি হাইপেন অ্যাডমিন এটা লেখার পরে আপনি যখন এন্টারে চাপ দিবেন তখন হচ্ছে আপনার আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আসার পর আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে ইউজার নেম অথবা ইমেল দিতে এটার সাথে পাসওয়ার্ড দিতে ইউজার নেম ইমেল আমার ইউজার নেম কি ছিল আমি কিন্তু খেয়াল করে দেখছি হ্যাঁ আমার ইউজার নেম ছিল অ্যাডমিন ওকে আমি জানি অলরেডি এরপর পাসওয়ার্ডটা মনে নেয় পাসওয়ার্ডটা নিয়ে আসতে হবে চলেন পাসওয়ার্ডটা নিয়ে আসি আমাদের পাসওয়ার্ড অলরেডি নিয়ে আসছি ওকে এ এটা ছিল আমাদের পাসওয়ার্ড ওকে এখন আমরা কী করবো সিম্পলি লগ ইনে ক্লিক করবো ওকে দেখেন আমি অলরেডি লগ ক্লিক করছি এ দেখেন আমার ইউজার নেম অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড এটা ছিল 
এই জন্য আমি আপনাদের বলছি যে এই যে তিনটা ডাটা এখানে আছে অ্যাডমিন ইউআরএল ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এগুলো আপনি কোথাও না কোথাও এই যে এখান থেকে লগ ইন দেওয়ার পরে এই যে অ্যাক্সেস এইট না দেওয়ার পরে কাজ শুরু করার আগে এই জিনিসগুলোকে কোথাও না কোথাও সেভ করে রাখবেন ওকে যদি এইগুলোকে হচ্ছে আপনি সেভ না করে রাখেন তাহলে হচ্ছে কারো সাধ্য নাই এই ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢোকার আচ্ছা এখান থেকে আমরা কি করব ওকে অ্যান্ড গট এটে ক্লিক করব আচ্ছা কারণ আমাদের কাছে কিন্তু এইটার হোস্টিংয়ের পাওয়ার নাই হ্যাঁ আমার হচ্ছে ডিরেক্ট আমাদের কাছে ওয়ার্ড প্লেসের ড্যাশবোর্ড আছে আচ্ছা চলেন এখন আমরা হচ্ছে এটার ডিফল্ট অবস্থায় এখানে বেশ কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল দেওয়া আছে হ্যাঁ এখানে যদি আসি ইনস্টল নাওতে যদি আসি ইনস্টল প্লাগ ইনস এখানে বেশ কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল দেওয়া আছে তা আমরা কাজ করি এখানে হচ্ছে ওয়ার্ড প্লেস ড্যাশবোর্ড টু ড্যাশবোর্ড হচ্ছে প্লাগ ইন ইনস্টল দেওয়া থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে প্লাগ ইন জিনিসটাকে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি জাস্ট এ মিনিট আমি এই জিনিসটাকে বর্তমানে যে ড্যাশবোর্ডটা আছে এটাকে একটু ফ্রেশ করে ফেলি ফ্রেশ করতে গেলে কি করব এই যে স্ক্রিন অপশনটা আছে এখান থেকে যে যতগুলো নোটিফিকেশান আছে এগুলোকে উঠাই দিই আমি বরাবরের জন্য একটা ফ্রেশ ড্যাশবোর্ড রাখার পছন্দ করি ইনস্টলেশনের সাথে সাথে যে প্লাগ ইনগুলো বাই ডিফল্ট অবস্থায় ইনস্টলেশন ছিল এগুলোকে আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিব প্রথমে আমরা এখান থেকে ডিঅ্যাক্টিভ করব তারপরে এগুলোকে ধরে এখান থেকে সিম্পলি ডিলিট করে দিব তো এইখানে দেখেন আমার এখানে কোনো প্লাগ ইন নেই এটা কিন্তু খেল করতে হবে দেখেন এখানে আমার কোনো প্লাগ ইন নেই এরপরে আমি যদি এই যে অ্যাপেরিয়েন্সে আসি এখানে যদি থিমসে আসি তাহলে এখানে একটা এক্সট্রা থিম আছে ওকে চলেন আমি এখানে কিন্তু কোনো ডিলিট অপশন আমরা পাচ্ছি না এটাকে ডিলিট করে দেওয়ার জন্য ইন দিস কেস আমরা যেই থিমটা ইউজ করব সেটার নাম হচ্ছে হ্যালো এলিমেন্টাল কেন হ্যালো হ্যালো এলিমেন্টাল ইউজ করব তার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে কিন্তু থিম কাস্টমাইজেশন শিখব না হ্যাঁ এইখানে আমরা এই যে যে কোর্স আছে এই কোর্সে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কোনো কিছুকে একদম স্প্রেস লেভেল থেকে কীভাবে বিল্ড করতে হয় তো যার কারণে আমরা হচ্ছে খুবই লাইট ওয়েট একটা থিম ব্যবহার করব এখন প্রশ্ন আসে থিম কি আমাদের ব্যবহার করতেই হবে হ্যাঁ আপনি ওয়ার্ড প্লেসে কাজ করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই একটা মেন্ডাতে একটা থিম দেখা লাগবে থিম ছাড়া এই ওয়ার্ড প্লেসটা ঠিকঠাক মতো কাজ করবে না সো আমাদের আমরা যেহেতু হচ্ছে সব কিছু স্ক্রেস লেভেল থেকে ইউজ করবো আমরা কোনো প্রি বিল্ড কোনো কিছু কোনো থিম ইউজ করবো না বা প্রি বিল্ড কোনো থিমকে আমরা কাস্টমাইজ করব না সো আমরা হচ্ছে একদম লাইট ওয়েট একটা থিম ইউজ ইনস্টল দিবো যেটা আমাদের না হইলেই না এরকম একটা থিম আমরা ইনস্টল দিবো যেটা নাম হচ্ছে হ্যালো এলিমেন্টাল এই যে এখান থেকে অলরেডি হ্যালো এলিমেন্টাল চলে আসছে বাই বাই এনি চান্স আপনি যদি না পান তাহলে মেক শিওর করবেন এখানে আপনি লিখবেন হ্যালো এলিমেন্টাল এলিমেন্টাল আপনি যখন এখানে হ্যালো এলিমেন্টোরটা লিখবেন তখন মেক্সিওর করবেন আপনার এই যে হ্যালো এলিমেন্টোর এই যে স্পেলিংটা এটা ঠিক আছে কারণ এটা এখানে আপনি যদি ভুল স্পেলিং লিখেন তাহলে হচ্ছে এটা আপনাকে সাজেস্ট করবে না যেমনটা আমরা গুগলের ক্ষেত্রে দেখি বাট এখানে ওয়ার্ড প্লেসের যে রিপোজিটরি আছে এখানে আপনাকে অরিজিনাল যেই স্পেলিংটা আছে এটা লিখতে হবে আচ্ছা কি করবে এখানে কালো মাইকন আদিল মাহমুদ ভাই আপনি মাইকটা বন্ধ করতে হবে থ্যাংক ইউ ওকে তো এখান থেকে আমরা কি করবো এই যে হ্যালো এলিমেন্টাল এটাকে জাস্ট সিম্পলি ইনস্টল দিব জাস্ট অ্যাক্টিভ ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো এটা কি করলাম আমার হচ্ছে হ্যালো এলিমেন্ট এখন দেখেন এই যে এক্সট্রা যেটা ছিল এটাকে আমার ডিলিট করে একটা অপশন পাইছি হ্যাঁ এখানে যে আমার একটা অলরেডি অ্যাক্টিভ আছে সো এই দেখেন একটা অলরেডি অ্যাক্টিভ আছে আচ্ছা তা আমাদের কী গেল আমাদের আমার এখানে আমাদের যে ড্যাশবোর্ডটা আছে এখানে আমরা জাস্ট একটা প্রথম একটা একটা থিম ইনস্টল দিলাম একদম আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা কেউ কিচ্ছু জানেন না একদম আপনাদের এটা প্রথম ক্লাস সো হচ্ছে আমরা কি করতেছি এটা বুঝতে হবে আমরা প্রথমে এখান থেকে এইখান থেকে একটা ওয়ার্ড পেস ড্যাশবোর্ড আমরা ওয়ার্ড পেস ইনস্টল দিছি ওয়ার্ড পেস ইনস্টল দেওয়ার পর আসার পরে আমরা এখান থেকে যেই ডিফল্ট জিনিসগুলো আছে এগুলোকে জাস্ট রিমুভ করে দিছি হ্যাঁ রিমুভ করে দেওয়ার পর ক্লিন যে ড্যাশবোর্ডটা ছিল এইখানে আমার সিম্পলি একটা হ্যালো এলিমেন্টও দিছি আগেরটাও লিড করে দিছি একটা হ্যালো এলিমেন্টও একটা থিম ইনস্টল দিছি এরপরে আমরা হচ্ছে এখানে প্লাগ ইন ইনস্টল দিব প্লাগ ইন জিনিসটা কি এটা যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে সবচেয়ে সহজ মাধ্যম আপনি যদি বুঝেন তাহলে আপনি এই যে ড্যাশবোর্ডটা আছে ওয়ার্ড প্লেসের ড্যাশবোর্ডটা এইটাকে আপনি একটা মোবাইলের সাথে কম্পেয়ার করেন এটা আপনি একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে কম্পেয়ার করেন এই যে প্লাগ ইনসটা আছে এই প্লাগ ইনসগুলোকে আপনি কম্পেয়ার করেন হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাপসের সাথে 
অ্যাপস যেমন হচ্ছে আমাদেরকে বিভিন্ন মোবাইলের বিভিন্ন ধরনের ফিচার ইনক্রিজ করে ঠিক তেমনি আপনাকে হচ্ছে প্লাগ ইনগুলো আপনার এই ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে আপনি যখন কাজ করবেন আপনার প্লাগ ইনগুলো আপনার ওয়েবসাইটটাকে বিভিন্ন ফাংশনালিটিস অ্যাড করার মতো অ্যাবিলিটি দিবে হ্যাঁ তাহলে চলুন শুরু করা এখানে আমরা হচ্ছে কি প্লাগ ইন ইনস্টল দিব এখানে হচ্ছে আমরা প্রথম যে একটা পেজ বিল্ডার ইনস্টল দিব পেজ বিল্ডার নাম দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আমরা এখানে পেজ বিল্ড করব তো পেজ বিল্ডারকে এটা খুবই ফেমাস একটা পেজ বিল্ডার যেটা নাম হচ্ছে ইলিমেন্টর আমরা এখানে ইলিমেন্টর নামে একটা পেজ বিল্ডার ইনস্টল দিব নাম হচ্ছে ইলিমেন্টর এখান থেকে এই যে ইলিমেন্টর পেজ বিল্ডারটা এখান থেকে ইনস্টল নাওতে ক্লিক করব এরপরে হচ্ছে এই যে অ্যাক্টিভেট বেশ আপনাদের পনেরো মিনিট পর কল কেটে গেলে আপনারা আরেকটা লিঙ্ক পাবেন সেম গ্রুপে একটু ফার্স্ট জয়েন করা ট্রাই করবেন যখন লিঙ্ক কেটে যাবে একটু ফার্স্ট জয়েন করা ট্রাই করবেন হ্যাঁ তাহলে আমাদের ওই টাইমটা সেভ হবে আচ্ছা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে সময় এটার মূল্য যত বেশি দিতে পারবেন আপনার জীবনের উন্নতি তত বেশি হবে আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে এখানে ইলিমেন্টর ইনস্টল দিলাম আচ্ছা ইলিমেন্টর ইনস্টল দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে এইটার সাথে আরেকটা প্লাগ ইন ইনস্টল দিব যেটা হচ্ছে ইলিমেন্টর প্রো ইলিমেন্টর প্রো কেন ইনস্টল দিব সেটা চলে একটু আগে একটু দেখি হ্যাঁ এটা আগে যাক তার আগে এখন আমরা হচ্ছে এখানে আছে হচ্ছে পোস্ট আছে মিডিয়া আছে কমেন্টস আছে বললাম তো যে আস্তে আস্তে এই যে যে ড্যাশবোর্ডের বিভিন্ন ফিচার এবং ফাংশনালিটিস আছে এটা কোনটার কী কাজ আমরা খুব বেশি জিনিসপত্র নাই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বাট এগুলোর সাথে আমরা বিভিন্ন জিনিস অ্যাড করব এগুলা দিয়ে এগুলা দিয়েই আসলে আসলে বিশাল বিশাল ওয়েবসাইট বানাবো আমরা হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেক্স ওয়েবসাইট ফিচার দিস ওয়েবসাইট আমরা বানাবো তো আমরা এইখানে এই একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি পেজেস হ্যাঁ তো আমরা ফিউচারে যত যাই কাজ করব ব্যাক এন্ডে যত যাই কাজ করব ম্যাক্সিমাম জিনিসই কিন্তু আমরা বিভিন্ন পেজে শো করব হ্যাঁ আলটিমেট যেই জায়গাটাতে আমরা শো করব সেটা কোনো না কোনো একটা পেজ হবে হ্যাঁ সেটা একটা টেম্পলেট হইলো আমরা কোনো না কোনো একটা পেজে ওই জিনিসটাকে শো করাবো তো এইখানে ডিফল্ট অবস্থায় দুইটা পেজ আছে হ্যাঁ আপনার জানেন যে বই এটা কিন্তু একটা বই তার মধ্যে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন জিনিসপত্র লেখা থাকবে হ্যাঁ তো এখানে ডিফল্ট অবস্থায় দুইটা পেজ আছে আমার এই দুটা পেজকে চলেন রাখতেও পারতাম বাট বললাম তো ক্লিন করে দিই সো এখান থেকে ট্রাস্ট মোড়ে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন কি আছে কিছু না এখানে হ্যাঁ কোনো কিছু নাই এখানে কোনো পেজ নেই আমরা এখানে নতুন একটা পেজ তৈরি করব নতুন একটা পেজ তৈরি করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে এখানে যদি অ্যাড নিউতে আসি এখানে আসব আশা করি এখানে আমার একটা সব সময় সব কিছু নামকরণ করাটা খুবই গুড প্র্যাকটিস প্রথমে জিনিসটাকে আমরা একটা নামকরণ করে নিব এটা নাম দিলাম কি এটা হোম পেজ অথবা যদি এটা হোম পেজ না আমরা এটাকে কামিং সুন পেজ দিতে পারি কামিং সুন রাসেল ইসলাম ভাই এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্ন নিচ্ছি না ওকে মেন টপিক শেষ হবে তারপরে প্রশ্ন দিব হ্যাঁ যখন একটু সময় থাকবে হাতে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমরা এখানে নাম দিলাম কি কামিং সুন একটু মার্কডাউন একটু মনে রাখেন প্রশ্নটা পরে নিব সমস্যা নেই আচ্ছা কামিং সুন এটা নামকরণ করলাম এরপর এখানে পাবলিশে ক্লিক করব পাবলিশে ক্লিক করার পরে এখানে আবার একটা লেখা আসছে অলয়স্য প্রি পাবলিশ চেক এটাকে উঠাই দিব তাহলে কি হবে যে পরবর্তী টাইমে যখন আমরা একটা পেজ বানাবো তখন এই যে প্রত্যেকবার হচ্ছে আমাকে চেক করতে হবে না যে সব কিছু ঠিক আছে কি না জাস্ট এরপরে আমি এখানে পাবলিশে ক্লিক করব ব্যাস ওকে এরপরে আমরা কি করব এই যে এডিট উইথ এলিমেন্টের যে লেখাটা আছে এখানে ক্লিক করব আচ্ছা ওকে এখন আমরা যখন এডিট উইথ এলিমেন্টের আসব আসার পরে এটা যে নোটিফিকেশানটা দিচ্ছে যে এটাকে ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দেওয়ার পরে এইখানে যখন আসলাম আসার পরে বর্তমানে যেই ইন্টারফেসটা আছে এখানে হচ্ছে কন্টেইনার আছে খুব রিসেন্টলি কন্টেইনার ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এখানে কন্টেইনারে অনেকগুলো ফিচার আছে এক্সট্রা ফিচার নতুন করে ইনক্লুড করা হয়েছে বাট অ্যাজ এ নিউবি আপনার কাছে কন্টেইনারটা একটু কমপ্লেক্স লাগতে পারে হ্যাঁ তো যার কারণে আমরা কন্টেইনার দিয়ে এখন শুরু করব না কন্টেইনার আরও পরে শুরু করব আমরা হচ্ছে সেকশন থেকে শুরু করব তো সেকশনটাকে ইনেবেল করতে কি করতে হবে এটা খুবই ম্যান্ডাটরি এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কি করতে হবে আমরা এটা যে যেখান থেকে আসছি এখান থেকে বের হয়ে যাব এক্সিট দিব কেউ এখান থেকে আসার পরে কন্টেইনার দিয়ে কাজ শুরু করে দিয়ে না কারণ আমরা এখান থেকে সামনে বেশ কিছু প্রোজেক্ট আমরা সেকশন দিয়ে করবো এরপরে কন্টেইনারে হাত দিব হ্যাঁ কন্টেইনার পরে আচ্ছা কি করবো এখান থেকে এই যে হ্যামবার্গার এই যে আইকনটা আছে এই আইকনটাকে বলা হয় হ্যামবার্গার আইকন এই হ্যামবার্গার আইকনটাতে ক্লিক করব এরপর এক্সিটে ক্লিক করব এরপরে বলতেছে আমি এক্সিটে যদি ক্লিক করি তাহলে আসলে কোথায় নিয়
এরপরে এই যে ওয়ার্ড প্লেস আইকনটা আছে এটা ওটা ওকে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে আমাদের কোথায় ওই যে আমার যে কন্টেন্টারটা আছে এটাকে অফ করতে আমাদের কী করতে হবে এলিমেন্টর এখান থেকে সেটিং এখানে আসবো আসার পরে এই যে ফিচার্স যেই লেখাটা আছে জাস্ট মিনিট এক মিনিট নক দিচ্ছে হ্যাঁ একটু ফাস্ট করতে হইব লাগাই দাও ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো আমরা যেখানে ছিলাম অ্যাগেইন আপনারা একটু মিসলিড হয়ে যেতে পারেন যেহেতু আমি এখানে একটু পজ দিছি সো এটাকে বন্ধ এই যে নোটিফিকেশান এটা বন্ধ করতে গিয়ে এই স্ক্রিনে আসে আসি দেন এটাকে উঠিয়ে দিই তাহলে এটা আবার আগের মতো ক্লিন হয়ে যাবে কি করতে হবে এই যে এলিমেন্টটা এখান থেকে সেটিং সেটিং থেকে আমাদের যাইতে হবে ফিচারে ফিচার থেকে আসার পর একটু নিচের দিকে যখন নামবো একটু নিচের দিকে নামি নামার পরে এখানে একটা অপশান পাবো ফ্লেক্স বক্স কন্টেইনার এই এখান থেকে আসার পরে আমরা হচ্ছে এই জিনিসটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিব ওকে এটাকে আমার ডিঅ্যাক্টিভ করে দিলাম ওকে ব্যাস এটা অলরেডি বাই ডিফল্ট অবস্থা এখানে সেভ হয়ে গেছে তারপরও বিষয়টাকে মেকশিওর করতে আমরা এখানে সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করব ব্যাস এখন যদি অ্যাগেইন আমি পেইজে যাই এখান থেকে এডিটেড এলিমেন্টরে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে আমার ওই যে কন্টেইনার যেটা আছে এটা এখন আর নাই আচ্ছা এখান থেকে আমরা শুরু করব তো শুরু করার আগে আমরা যখন হচ্ছে এখানে আমরা একটা পেজ নিলাম একটা সেকশন নিলাম হ্যাঁ এটা এটা কি সেকশন কলাম এগুলো একটু পরে দেখতেছি জাস্ট আপনাদের যেই ভিউটা আছে এটাই হচ্ছে একটু দেখাই এখান থেকে আমরা কি করব এই যে যেই একটা সেকশন নিলাম নেওয়ার পরে এখানে ধরুন আমরা একটা টাইটেল দিলাম হ্যাঁ এখান থেকে একটা হেডিং নিলাম এগুলো সবই আস্তে আস্তে উইজেটগুলো একটু ডিটেল আলোচনা করবো আর একটু বাট আপনাদের দেখানোর জন্য চলে এটাকে সেন্টার করি দেন এখানে আমরা দিলাম আওয়ার ফার্স্ট টাইটেল আওয়ার এরপরে একটি ফার্স্ট টাইটেল ওকে ব্যাস আচ্ছা এরপর এখানে আমরা এখানে এই যে আপডেট অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করলাম ব্যাস আচ্ছা চলেন আমরা এই জিনিসটাকে একটু আমরা আসলে কী বানাইলাম কি করলাম এটা একটু দেখি অ্যাগেইন এখান থেকে হ্যাম্বার্গার থেকে এক্সিটে যদি আসি আসার পরে এখান যদি এই যে ওয়ার্ড পেজ যে আইকনটা আছে এখানে যদি ক্লিক করি এখান থেকে আমরা কী করলাম এই যে পেজ এসে যদি ক্লিক করি এই যে আমার সবগুলো পেজ কামিং সুন পেজ নেম এখান থেকে এই যে ভিউ যে অপশনটা আছে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে আমার যে উপরে অংশগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে হেডারের পার্ট এটা হচ্ছে ফুটারের পার্ট ওকে বাট এই যে আমার ফার্স্ট টাইটে লেখাটা আমরা এখানে দেখতে পাইতেছি আচ্ছা ওকে এগেইন আমরা যদি এখান থেকে এডিটেড এলিমেন্টরে ক্লিক করি এখন দেখেন এই যে আমার নিচের এই যে অনেকগুলো জিনিস লক করা হ্যাঁ অনেকগুলো উইজেট এগুলোকে বলা হয় উইজেট অনেকগুলো উইজেট এখানে লক করা হ্যাঁ এগুলো প্রোতে হচ্ছে ইনক্লুডেড হ্যাঁ তো আমাদের কাজ করতে গেলে এই প্রোটা দরকার হবে হ্যাঁ শুধুমাত্র এলিমেন্টের ফ্রি এলিমেন্টও যেটা আছে সেটা দিয়ে আসলে খুব বেশি আমরা কাজ করতে পারবো না হ্যাঁ সো নাথিং ইজ ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড সো এইখানে আমাদের হচ্ছে এই প্রোটা লাগবে হ্যাঁ তো চ এইটার জন্য আমরা কী করবো হচ্ছে এই প্রোটা আমরা হচ্ছে এখানে ইনস্টল দিব তো এখানে কী করবো এখান থেকে হ্যাম্বার্গার আসবো দেন হচ্ছে এখানে এক্সিটে ক্লিক করব এক্সিটে ক্লিক করার পর অ্যাগেইন ড্যাশবোর্ডে যাব যাওয়ার পরে আমাদের কী করতে হবে প্লাগ ইনস যে অপশনটা আছে এখানে আসতে হবে যে ইনস্টল প্লাগ ইনস অথবা অ্যাড নিউতে যেতে পারতাম বাট আমরা এখান থেকে ইনস্টল প্লাগ ইনসে ক্লিক করলাম দেন এখান থেকে এই যে অ্যাড নিউ এখানে আসবো প্রো প্লাগ ইন যতগুলো আসে সবগুলো হচ্ছে এরকম রিপোজিটি রিপোজিটি থেকে আমাদের হচ্ছে ইনস্টল দিতে পারবো না আমাদের কী করতে হবে আপলোড দিতে হবে যত প্রো প্লাগ ইন আসে তো আমরা এই যে এলিমেন্টর প্রো যে প্লাগ ইনটা আছে এটাকে আমরা আপলোড দিব এখান থেকে কী করবো এই যে আপলোড প্লাগ ইনসে ক্লিক করবো দেন আমাকে ফাইলটাকে চুজ করতে বলছে দেন আমি আমার কম্পিউটার থেকে এই ফাইলটাকে চিনাই দিব হ্যাঁ আমার কম্পিউটারে এই ফাইলটা অলরেডি আসছে জাস্ট আমি এটাকে এটা আপনাদের দিয়ে দেবো এই ক্লাস শেষে সেটা হচ্ছে এই যে এলিমেন্টের প্রো হ্যাঁ এটা অলরেডি এরপরে আমি ইনস্টল নাওতে ক্লিক করবো দেন অ্যাক্টিভ প্লাগ ইন এটাতে ক্লিক করবো ওকে আমার এলিমেন্ট এবং এটার সাথে এলিমেন্টের প্রো আছে আচ্ছা এখন এলিমেন্টের প্রো নিয়ে একটু আপনাদের সাথে একটু কথা আছে এটাই একটি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ হাইলাইটিং বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে এলিমেন্টের প্রো এটা কিন্তু ফ্রি কোনো প্লাগ ইন না আপনি যদি এলিমেন্টের প্রোতে আসেন তাহলে হচ্ছে ওদের ওয়েবসাইটে যদি আসেন তাহলে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ওয়েবসাইটের জন্য আপনাকে উনো ষাট ডলার চার্জ দিতে হবে প্রতি বছর হ্যাঁ এই লাইসেন্সটার জন্য এলিমেন্টের প্রো লাইসেন্সের জন্য একটা সিঙ্গেল ওয়েবসাইটের জন্য এখন প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে এই যে এলিমেন্টের প্রো যে প্লাগ ইনটা আছে এইটাকে হচ্ছে আপনি দিবেন আপনি কিনে দিবেন না ক্লায়েন্ট আপনাকে কিনে দিবে এই ব্যাপারে আমি আপনাকে যে এই জিনিসটা সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে 
प्लाग इन रिलेटेड जो बेपार सेपार आपनर एखे की कि लागे जमन हे एक वेबसाइटर क्षेत्र जेमन जनारा अने के एक वेबसाइट क्षेत्र में क्यों लागे हमारे एक वेबसाइट बनाते गले हमें कन्टेंट लागे टेक्सट बेस कन्टेंट कन्टेंट बोलते बुझाते हैं टेक्सट बेस कन्टेंट लागे इमेजेस लागे सामटाइम्स भिडियो लागे प्लाग इन लागे एन एकदम अने के हे जी क्षा कर कन्टेंटर जो आलदा चार्ज कर डिजाइनर जो आलदा चार्ज कर प्लाग इनर जो आलदा चार्ज कर तपर हे मन करें इमेजर जो आलदा चार्ज कर बाट हमें आपके जी बेपार सजेस्ट करब आपनी जो एक वेबसाइटर साथ क्लायटर साथ जो यही बेपार नहीं आनी टपिक नहीं आलोचना करबें तक क्लायेंट के टोटाल पैकेजा नहीं आलोचना करबें जै हाँ क्लायेंट आना के बोलते हमारे एक इ कमार्स वेबसाइट लागे हमारे कैंडल बिक्री कर से हाँ धन हम से मुम बिक्री कर सो एक्ट इ कमार्स वेबसाइट बना बना अपने आसनी बोलें जैसे ठीक है इ कमार्स बनाते पाँच सौ डलार लगे दैट सेट एरपर उटार भेत आनी कि प्लाग इन यूज करबें अपनी उटार भेजे क्य थीम यूज करबें उटार भेत आनी कि इमेज यूज करबें कि भिडियो यूज करबें अपना कन्टेंट क्यों ये सब किस रेसपन्सिबिलिटी ना अपनी आपनर का नहीं दीबें हाँ जैसे अपन का पुरो कंट्रोलता थे हाँ जे आपनर का इच्छा थे अपनी आसल कन्टेंट क्यों लिखबें अपन का इमेज क्यों दीबें अपन का पुरो कंट्रोल जान थे ताट बेटार हाँ रेदार दें आनी जो क्लायेंट के बें कन्टेंट लिखते दीब एक सौ डलार तरह हम इमेजर जो दीते हैं एकश डलार प्लाग इनर जो दीते हैं एकशो डलार चार्ज दुशो डलार हाँ तो ये दिल क्लायेंटर का एकटू उड फील लागे रेदार दें आनी जो क्लायेंट के एक पैकेज आकार बोलेंटारों बेटी बेस ही भलो एते क्लायेंट हूक हार चान्स बेसि था हाँ आपनी ताके जो आपसे मन है जो बेसि कष्ट लागे डेफिनेटलि आनी और बेसि चार्ज करबें एट डिपेंड कर अपना एक्सपिरियन्स लेवल विभिन्न क्राइटेरिया ऊपर डिपेंड कर कमप्लेक्सिटर ऊपर डिपेंड कर बस टाइम एक जस्ट एवारेज नम्बर बल पाँच सौ छो डलार आनी तरह से चार्ज कर लें तो ये पैकेज आकार बला खूब ही बेटार हाँ अच्छा चलें तो हमें जीता बोलते एलिमेंट प्रो अपनी आसने कथाए पाबीन आनी जो क्या करबें तक कि आपकी आसले ऊनसाइट डलार दिए आपकी आसले कीनबें लाइसेंस आपनी जो वही दायित्व आनी आपन का नहीं नीन ताकि करते हैं ये देखें एखे एक प्लान आजेंसि प्लान एक हज़ार वेबसाइट हो तीन सौ निानब्बे डलार ये क्यों अने के के कनारे ये लाइसेंसटा आई लाइसेंसटा के रिसेल कर हाँ सो आनी खूब इजिली चार पाँच डलारे पाँच डलारे अपनी हम लाइसेंसटा के खूब इजिली पे जा रखम जरा रिसेलर का खूब इजिली पाँच डलार आनी पे जा एंड आपना के एक बोलम तो जो आपके हम एरक एक जेखने आपके सब किस एक इन्भेस्टमेंट दरकार आ सो आपनी जो चल्लिस पंचाश हज़ार एक लाख टाइम क्या करें से पाँच दस डलार बीस डलार आपके खर्च करते ही हाँ एकदम स्केस लेवल थे किसना सो आप के जी अपना खूब कमप्लेक्स वेबसाइट ना तो हमें इलिमेंटर एवं इलिमेंटर प्रो दिए अपनी अनेकगुल्लो वेबसाइट बनाए फिलते पड़बें इरपर हम अपना दो एक प्लागिंग लगते पे यहाँ तो अपना हम कान मैक्स बीस डलार मत खर्च होते जो आो कमप्लेक्स लेवल वेबसाइट है आस्ते आस्ते जानब एगे थिरोटे थिरोटे अनेक किस आज के बुझ बला लगता से तई बोलते हैं कथा 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 पीते कथा सो जस्ट इलिमेंटर प्रो रिगार्डिंग इलिमेंटर प्रो से हेखने अपनी हम पाँच डलारे प्रो लाइसेंसटे अपना पे जा जो क्लायेंटे क्ज करबें और जख ये प्रैक्टिस करते हैं तक ये प्लाग इन अलरेडी अपना ग्रुपे पे जा अच्छा ओके शुरू करी अच्छा कि करब एखे एखे हे प्रथम एक वेबसाइटे जो जाब सकिब भाई एक मेन टपिकटा शेषक दिन आसब हाँ अच्छा तो हमें एक वेबसाइटे जो जा तक हम प्रथम जी सेक्शन के देखते पाई सेक्शन के बला है हिरो सेक्शन हाँ तो थैंक यू थैंक यू हाँ स्क्रीन टाइम शेयर कर दीची अच्छा तो आप प्रथम जो एक वेबसाइटे जा प्रथम जी सेक्शन के देखते पाई सेक्शन के बला है हिरो सेक्शन हाँ ये जो प्रथम जो सेक्शन के देखते पे सेक्शन के बला है हिरो सेक्शन हाँ तो ये की आजे हमारे हिरो सेक्शने बनाना शुरू करार आगे हमें ये की आखने एक टेक्सट आखने एक टाइटल आसे एखे हे किस टेक्सट आखने चार्ट इमेज आसे एंड पिछले एक बैकग्राउंड कलर आ तो चलने ये डेवलप करी तो हमें क्यों करब हमें ये आसी आसार पर हे डैशबोर्डे जाने 
কেউ আসছে একটু জয়েন করে দিই ওকে এখন আমাদের প্রথমে কি করতে হবে পেজেসে যাইতে হবে এই যে পেজেস অল পেজেসে গেলাম যাওয়ার পরে এই যে কামিং সুন যেটা ছিল এটাকে এডিট করতে পারি চাইলে নতুন একটা তৈরি করতে পারি যেহেতু এটাকে আসছি এটাকে এডিট করি কি করব এডিট উইথ এলিমেন্টারে ক্লিক করব আমি না আক্তার প্লিজ একটু আগে আমরা যখন ওই যে পেজটাকে টেস্ট করতেছিলাম তখন আমরা এই টাইটেলটাকে দিছিলাম সো এটাকে এই যে ক্রোজ বাটন আছে এখানে ক্লিক করে জিনিসটাকে লেট করে দেবো এখন দেখেন এই যে আমরা যেটা বলতেছিলাম এই যে প্রো যে উইজেটগুলো আছে এই উইজেটগুলো এখানে চলে আসছে আচ্ছা এখন এখানে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি এইখানে হচ্ছে একটা টাইটেল দেখতে পাইতেছি যেটা আমার পেজের টাইটেল ছিল এইখানে উপরে যে অংশটা এটা হচ্ছে একটা হেডারের পার্ট একটা থিমের এবং এটা হচ্ছে ফুটারের পার্ট আমরা যে ডেমোটা বানাইতে চাইতেছি এখানে হেডার এবং ফুটার নাই এই কামিং সুন পেজে আমরা হেডার এবং ফুটার রাখি নাই সো আমরা এই হেডার ফুটারটাকেও চাই না এই টাইটেলটাকেও চাই না এইগুলোকে মহিষা দিতে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই জায়গায় একটা সেটিং বা গিয়ার আইকন এই আইকনটাকে বলা হয় গিয়ার আইকন এই গিয়ার আইকনে ক্লিক করব দেন এখানে হাইট টাইটেল যে অপশনটা আছে এটাকে অন করে দিব তাহলে আমার এখান থেকে হাইট চলে গেল এরপরে পেজ লেআউট যেটা আছে পেজ লেআউট ডিফল্ট মোড থেকে আমরা এখানে করব এলিমেন্টর ক্যানভাস ওকে যদি এলিমেন্ট ও ক্যানভাস করি তাহলে দেখেন এটা পুরো একটা ক্যানভাস হয়ে গেছে ক্যানভাস সম্পর্কে সময় জানেন যা সাদা একটা কাগজ ক্যানভাস যারা আর্ট করেন হ্যাঁ তো এই আমার একটা ক্যানভাস মুডে চলে আসলো এখানে আমি আমার মন মতো সাদাইতে বলবো আমি যে গেছে চাই আমার কাছে পুরো কন্ট্রোল আছে হ্যাঁ আমরা আসলে কি করতে চাই আমি এখানে জাস্ট আপডেটিং গিয়ার বাটনটা ভাই কই থেকে এই করলেন এই যে কোনাই গিয়ার বাটনটা এই যে একদম কোনাই হ্যাঁ হাতে লেফটে আচ্ছা এখন আমাদের কি করতে হবে প্রথম আমরা হচ্ছে আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে নিয়ে নিই ঠিক আছে প্রথমে আমাদের ক্যানভাসে প্রথমে আমরা এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করব এখানে হোবার কোলে লেখা আসতেছে অ্যাড নিউ সেকশন হোবার কোনটা কোনো জিনিসের উপরে মাউস নিলে যে অ্যাকশনটা হইতেছে এটা হোবার অ্যাকশন হোবার নিলে কি লেখা হতে অ্যাড নিউ সেকশন এখানে এটা উপরে প্লাস আইকনে ক্লিক করলে আমাকে বিভিন্ন লেআউট এক্সট্রাকচার সাজেস্ট করতেছে যে আমি কোন লেআউট এক্সট্রাকচারের উপরে নিতে চাই আমরা এই যে এটা যেটা আছে প্রথমটাই নিব নিলাম নেওয়ার পর এইখানে আমাকে একটা সেকশন অ্যাড হয়েছে এই যে আপনি হচ্ছে নাইন ডট যেটা দেখতে পাইতেছেন এইটা পুরোটাকে বলা হয় একটা সেকশন আর এই যে আইকনটাকে দেখতে পাইতেছেন এটাকে বলা হয় কলাম জাস্ট আপনাদের আমি যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার এডুকেশান সিস্টেম আমার ছোটোবেলা থেকে অনেক কিছু মুখস্থ করে আসছি বাট এখন ইন প্রফেশনাল লাইফে আপনাকে কোনো কিছু আসলে মুখস্থ করা দরকার নাই হ্যাঁ এইগুলা এগুলো আপনি যখন কাজ করবেন আস্তে আস্তে আপনি এগুলোর সাথে আপনি ইউজ টু হয়ে যাবেন হ্যাঁ কোনটাকে সেকশন বলে কোনটা কন্টেনার কলাম বলে এগুলোর সাথে আপনি ইউজ টু হয়ে যাবেন বা আপনি কখন কোন কাজটা করতে হবে এগুলো মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই আপনি ওই যে মুখস্থ করার চেয়ে আপনি যতবার পারেন প্র্যাকটিস করার ট্রাই করবেন হ্যাঁ প্র্যাকটিস মেক্স এম পারফেক্ট এটা হাইলাইটেড ট্যাগলাইন যে আপনি মুখস্থ করা ট্রাই করবেনই না যে আসলে কোন জিনিসটা কী বলে আপনি প্র্যাকটিস করার ট্রাই করবেন আচ্ছা জাস্ট আপনি নামগুলো জানি না রাখা ভালো হ্যাঁ এবং আপনি পরবর্তী টাইমে যখন আপনি নাম বলবেন তখন বেটার যেমন হচ্ছে আপনারা অনেকেই সকেট জাম্পা চিনেন সকেট জাম্পা ভাইয়া যারা বাইক ঠেক চালান তারা জানার কথা সকেট জাম্পা আচ্ছা যেহেতু অনেকেই জানেন না সো এটা নিয়ে আসলে একটা জোক ছিল তাহলে হচ্ছে বইলে এখন আর মজা পাবেন না আচ্ছা তো যেখানে আমরা ছিলাম সো হচ্ছে এই যে আমার যে ডট আছে এইটাতে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এইখানে এই যে হাইট এই হাইটটা থেকে আসার পরে আমরা এখানে দিব হচ্ছে মিন হাইট মিনিমাম হাইট মিনিমাম হাইট আমরা কত দিতে চাই এখান থেকে বর্তমানে বাই ডিফল্ট অবস্থা আছে পিক্সেল ভ্যালুতে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে দিব হচ্ছে বিএস ভ্যালুতে বিএস মানে হচ্ছে বিউপোর্ট হাইট ওকে এইটাকে আমরা কত দিব এই যে স্লাইডারটা আছে এই স্লাইডারটাকে টানলে আমাকে বিভিন্ন ভ্যালু দেখাইতেছে জিরো থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত আমরা হান্ড্রেড দিব বিএস বিউপোর্ট হাইট হান্ড্রেড এটার আসলে অর্থ কি এটার আসলে অর্থ হচ্ছে এই আমার স্ক্রিনের এই পয়েন্ট থেকে একদম এই নিচ পর্যন্ত এই পুরোটা হচ্ছে হান্ড্রেড বিএইচ একবারে যতটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে চোখে নিচে কি আছে সেটা না কিন্তু 
এক বাদে যতটুকু অংশ দেখা যায় এইটাকে বলা হয় হান্ড্রেড বিএইচ হ্যাঁ এখান থেকে এই পর্যন্ত যতটুকু দেখা যাইতেছে এই পুরোটাকে বলা হয় হান্ড্রেড বিএইচ নিচে না কিন্তু ওকে ওকে আচ্ছা আমার কি হলো হান্ড্রেড বিএইচ আমি একটা মাপ নিলাম নেওয়ার পরে আমাকে এই যে কালারটা আছে এই কালার কোডটা সো আমি বরাবরের মতো এই কালার কোডটাকে কপি করে মানে মনে মুখস্থ করে দেখিনি আসলে এই কালার কালার কোডটা কি এটার জন্য আমি একটা এক্সটেনশন ইউজ করব আমার কাছে প্রযুক্তি আছে সো আমি কী করবো এখান থেকে একটা এক্সটেনশন ইউজ করবো এক্সটেনশনটার নাম হচ্ছে কালার পিক আই ড্রোপার এক্সটেনশনটার লিঙ্ক আপনাদের দিয়ে দেওয়া হবে এটার উপরে ক্লিক করে আমি এখান থেকে দেখেন আমি কালারটাকে চুজ করতে পারি বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার কালার আছে ওকে আমি এখান থেকে কালারটাকে চুজ করবো এই যে ত্রিপল এফ ফোর ডাবল ই হ্যাঁ চাইলে আমি ইজিলি মুখস্থ করতে পারতাম বাট আমরা এটা মুখস্থ করব না আমার আমাদের কাছে এক্সটেনশন আসছে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে কালারগুলোকে পিক করতে পারি আমার যেটা প্রয়োজন আমি জাস্ট এই জিনিসটাকে কপি করলাম ব্যাস আচ্ছা কি করব পাশের টাইপে আসবো এই যে সেকশন আসছে এখানে ক্লিক করব অলরেডি ছিল তারপর আমি এখানে মেকশিওর করলাম আমি রাইট প্লেসে আসি এখানে ক্লিক করলাম ডটে ডটে দেন স্টাইলে আসবো আসার পরে এখান থেকে আমি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে হচ্ছে ক্লাসিকে ক্লিক করব দেন এখানে কালার আমি ইমেজ বসাইতে পারি কালার বসাইতে পারি আজকের কেসে আমরা কালার বসাবো এখান থেকে এই যে এখানে ক্লিক করব দেন এখানে আমরা কালারটাকে বসাবো ওকে জাস্ট সিম্পলি কন্ট্রোলে কন্ট্রোল বি আমার কিবোর্ডে আমি কালারটাকে পেস্ট করলাম এখানে আপনি মাউস দিয়ে পেস্ট করতে পারেন বাট কিবোর্ড কিবোর্ডের সাথে ইউজ টু হওয়া খুব বেটার হ্যাঁ ফিউচার রেফারেন্সের জন্য ফিউচারে যাতে আমি এই যে কালার কোডটা আছে প্রত্যেকবার যাতে আমাকে এখানে পেস্ট না করা লাগে এই জন্য আমি এই যে প্লাস আইকনটা এখানে ক্লিক করে সেভ করে রাখলাম ফিউচারের জন্য জাস্ট ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম এখান থেকে এরপরে আপডেটে ক্লিক করে দিলাম ব্যাস ওকে আমাদের প্রথমে কালার হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে আমি আপনাদের একটু প্রিকোয়েশন এটা জানাই দিই সেটা হচ্ছে আপনারা যত আমি যত আপনাদের ভালোভাবে বুঝাইতে যাব ক্লাসের লেন তত পরিমাণ লম্বা হবে হ্যাঁ আশা করি আপনারা ধৈর্য ধরে একটু ওয়েট করবেন আপনাদের প্রথম ক্লাস আমাকে অ্যাজ মাস অ্যাজ পসিবল ডিটেইলে বলতে হবে হ্যাঁ একটু ধৈর্য ধরে বুঝতে হবে আচ্ছা এই আমাদের হচ্ছে প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ডটা গেল এরপর আমার দ্বিতীয় পার্ট কি আছে এখানে আমার একটা টেক্সট আছে এইখানে হচ্ছে আমার কন্টেন্ট আছে টোটালি কন্টেন্ট আছে এখানে দুইটা টাইটেল আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই টাইটেলগুলো আমি আসলে কোথায় পাইছি আগে আগে আমাদের যেটা করতে হতো এই টাইটেলগুলো হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে অ্যাটলিস্ট আমি যেটা করি কন্টেন্ট ওয়েবসাইট খুব বড় না হইলে কন্টেন্ট ম্যাক্সিমাম টাইম আমাদের লিখতে হয় হ্যাঁ যে কন্টেন্ট আমরাই লেখা দিই যে আসলে অ্যাটলিস্ট লেআউট বানানোর ক্ষেত্রে আমরা কন্টেন্ট লেখা দিই এরপরে ক্লায়েন্ট চাইলে ওটাকে একটু ওর মতো কন্টেন্ট দিয়ে দেয় বাট প্রথম আইডিয়াটা আমরাই থ্রো করি যে আসলে এইখানে এই ধরনের কন্টেন্ট বসতে পারে এই ধরনের কন্টেন্ট বসলে ভালো লাগবে সো কন্টেন্ট আমাদের বসাইতে হয় তো আগে কন্টেন্ট আমাদের বিভিন্ন গুগল ঘাইটে আমাদের কন্টেন্ট বার করতে হইতো বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাইটা কন্টেন্ট বের করতে হইতো এখন জীবন আরও সহজ হয়েছে এখন আমরা কি করতে পারি চ্যাট জিবিটে গিয়েই আমি জাস্ট ওদের ওদের একটা কমান্ড দিলে আমাকে কন্টেন্ট লিখা দিবে যেমন জাস্ট লাইক আমি যদি ওকে বলি যে রাইট রাইট এ কন্টেন্ট ফর এ হিজাব ওয়েবসাইট হিজাব ওয়েবসাইট কামিং সুন পেজ কামিং সুন পেজ কি কি আমার এখানে লাগবে রাইট কন্টেন্ট ফর এ হিজাব ওয়েবসাইট কামিং সুন পেজ কি কি লাগবে আমার হচ্ছে হেডিং সাব হেডিং তারপর হচ্ছে শর্ট ডেসক্রিপশন অ্যান্ড আর কি দেন হচ্ছে সিটিএ সিটিএ ফুল মিনিং হচ্ছে কল টু অ্যাকশান সিটিএ জাস্ট বললাম এতটুকু এখন আমি যদি এন্টার দিই দেখেন আমাকে কত সুন্দর করে দিবে হ্যাঁ হেডিং দিয়ে দিচ্ছে আমার হচ্ছে এলিগেন্স আন রিবিল্ড হ্যাঁ আনবিল্ড সরি সাব হেডিং দিছে শর্ট ডেসক্রিপশন দিছে সিটিএ দিছে সব কিছু আমার জন্য দেরি হ্যাঁ এখন প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে জীবন আরও সহজ হচ্ছে আচ্ছা চ্যাট জিবিটি যারা চ্যাট জিবিটি এখন ইউজ করেন না আমি হাইলে হাইলি রেকমেন্ড করব আপনি চ্যাট জিবিটিতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন এটা ফ্রি অ্যাকাউন্ট খোলা এবং আপনি চ্যাট জিবিটি নিয়মিত আপনার দৈনন্দিন যা জীবনে চ্যাট জিবিটি ইউজ করেন চ্যাট জিবিটির সাথে আপনি যত বেশি ফ্যামিলিয়ার হতে পারবেন আপনার সামনে জীবন তত বেশি সহজ হবে হ্যাঁ এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস আসছে নভেম্বরে আচ্ছা 
তো এখান থেকে যেহেতু আমাদের কন্টেন্ট অলরেডি রেডি আছে সো আমরা এখান থেকে জাস্ট কপি পেস্ট করবো নতুন করে কন্টেন্ট নেওয়া দরকার নেই চিন্তা করা দরকার নেই এখান থেকে আমরা জাস্ট কী করবো এই যে টেক্সট আছে এটাকে জাস্ট কপি করলাম আচ্ছা এখন আমরা এই যে ডট 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 আছে এইখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমার অনেক ধরনের উইজেট আছে এক একটা উইজেট আস্তে আস্তে বিভিন্ন প্রজেক্টে প্রজেক্টে ইউজ করব প্রথম আমাদের যে উইজেটটা বর্তমানে দরকার সেটা হচ্ছে হেডিং এইটা হ্যাঁ এটাকে আমরা ড্রাগ করে এইখানে এনে ফালাবো এটা মেন্ডাটরি মাস্ট মেকশিওর করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি এই এখানে এখানে ফালানো যাবে না হ্যাঁ যেখানে সেখানে ফালালে এটা আসলে ম্যাগনেটিক কোনো পাওয়ার নেই যে আসলে রাইট জায়গায় ওদের রাইট জায়গায় নিয়ে ফেলতে হবে এটাকে মাউসের যে আপনার মাউসের হচ্ছে লেফট বাটনে ক্লিক করে চাপ দিয়ে ধরে ওদের এই যে কলামের ভিতরে এনে রাখতে হবে হ্যাঁ এটাকে আমরা কী বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি একটা কলাম এটাকে বলতেছি আমরা একটা সেকশান কোথায় নিয়ে সেকশনের আশেপাশে ফালাইলে লাভ হবে না একদম অ্যাকুরেটলি এই কলামের ভিতরে এনে রাখতে হবে হ্যাঁ এই যে যখন এই পিঙ্ক কালার যে শেষটা আছে তখন দেন ছাড়তে হবে দেন আমি মাউসটাকে যদি ছেড়ে দেন তখন এটা ঠিকঠাক মতো ড্রাক অ্যান্ড ড্রোপ হবে এর আগে কিন্তু হবে না আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে আসলো আমরা হচ্ছে এই যেটাকে কপি করে নিয়ে আসছি টেক্সটটাকে এখানে কন্ট্রোলে কন্ট্রোল বি দিয়ে আমি জাস্ট ওইটাকে পেস্ট করে দিলাম এরপরে আমি যে আমার যে টেক্সট আছে এটাকে আমি সেন্টারে নিতে চাই খুবই সহজ অ্যালাইনমেন্ট যে লেখাটা আছে এটাকে আমরা জাস্ট সেন্টারে দিয়ে দিব ব্যাস সেন্টারে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপরে আমরা কি করব এখান থেকে এই যে যে আমার টেক্সটটা আছে এইখানে আমরা ফন্ট ইউজ করব হ্যাঁ একটা ডিফারেন্ট ফন্ট ইউজ করব আপনার যে ওয়েবসাইট আছে আপনার ওয়েবসাইটটা সুন্দর হবে দুইটা জিনিসের উপরে তিনটা জিনিসের উপরে আপনার ওয়েবসাইটটা কালার প্যালেট এরপরে আপনার ইমেজ অ্যান্ড ফন্ট আপনি যদি এই তিনটা জিনিস খুব ভালোভাবে চুজ করতে পারেন আপনার ওয়েবসাইট খুবই সুন্দর হবে আপনার এইখানে আমরা হচ্ছে ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই দুইটা জিনিস একসাথে শেখার চেষ্টা করব হ্যাঁ কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের হচ্ছে অনেক ভালো ডেভেলপমেন্ট স্কিল থাকে বাট হচ্ছে তাদের ডিজাইন স্কিলটা খুবই খারাপ থাকে হ্যাঁ বাট এইটা ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে খুবই একটা ব্যাটে ইম্প্রেশন দেয় তার কারণ আপনারা বড় বড় জানেন প্রথমে তো দর্শন ধারি তারপরে তো গুণ বিচারি সো দর্শন ধারি হওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট গুণ বিচারটা পরে করা হবে হ্যাঁ সো আপনার শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট স্কিল আছে ডিজাইন স্কিল খুব পুর কাজ হবে না শুধুমাত্র ডিজা ডিজাইন স্কিল আছে ডেভেলপমেন্ট স্কিল খুবই বাজে কাজ হবে না দুইটাতে আপনার খুব ভালো স্কিল ডেভেলপ করতে হবে অ্যান্ড কমন প্রশ্ন যেটা আসলে এই স্কিলটা আপনি ডেভেলপ করবেন কীভাবে এই স্কিল ডেভেলপ করতে হইলে দেখেন এখানে হচ্ছে দুইটা সিস্টেম মানুষ আমরা যারা মানুষ আসছি এখানে হচ্ছে দুইটা দুইভাবে আসছি একটা হচ্ছে আল্লাহ গিফটেড আর একটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস হ্যাঁ সো হইতে পারে অনেকে হচ্ছে গড গিফটেড অনেক কিছু নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে অনেক মেধাবী হয়ে থাকে তার ম্যাথ পাওয়ার অনেক ভালো থাকে তার ডিজাইন স্কিল অনেক ভালো থাকে অনেকে হচ্ছে কলম দেওয়া ছোঁয়া ছোঁয়া দিলে আর্ট হয়ে যায় সো অনেকে হচ্ছে অনেকে গলা ভালো থাকে সে গান সো অনেক কিছু হচ্ছে আল্লাহ গিফটেড থাকে আবার অনেক কিছু হচ্ছে আপনি প্র্যাকটিস করে আপনি অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারবেন হ্যাঁ যে শুধুমাত্র আপনি প্র্যাকটিস করে ওই জিনিসে মাস্টার হয়ে যেতে পারবেন সো এইখানে আপনি প্র্যাকটিস করলে আপনি মাস্টার হয়ে যাবেন আপনার হচ্ছে ওই গড গিফটেড না থাকলেও চলবে হ্যাঁ এই স্কিলগুলো আপনার প্র্যাকটিসের উপর এখানে আপনার কাছে পসিবল যে আপনি এখানে ভালো কিছু করতে পারবেন আচ্ছা তো এইখানে হচ্ছে এই যে হিজাব হারমোনি এখানে যদি আসবো আসার পরে আমার এই যে পেন আইকনটা আছে এইটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করলে কি হলো আমার যে উইজেটটা আছে এই উইজেটটা আমরা ধরব এখন আমরা কি করতেছি আমরা উইজেটটাকে কাস্টমাইজ করতেছি দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়াট ইজ আমরা এই যে উইজেটটা এটাকে কাস্টমাইজ করতেছি নট ডিজাইন আমরা এটাকে কাস্টমাইজ করতেছি আচ্ছা এইটাকে যদি ক্লিক করি তাহলে আমার এটাকে আমি ধরতেছি হেডিং আমি যে উইজেটটা আছে এইখানে ক্লিক করলে আমার কলাম এই যে এডিট কলাম আর এইখানে ক্লিক করলে আমার কি হবে এডিট সেকশান তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিসই মেন্ডাটরি কলাম সেকশান উইজেট এই তিনটা জিনিস নিয়ে আপনি ভবিষ্যতে কাজ করবেন সো এই মুহুর্তে কোনটাকে আমরা কাস্টমাইজ করতে চাইতেছি আমার যেই হেডিং উইজেটটা আছে এইটাকে তো হেডিং আমি যদি আপনাকে বলি হেডিং উইজেটটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে তার মানে আপনি কি বুঝলেন যে এই যে উইজেটটা আছে এই পেন আইকনে আসার পরে এইটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে কি করবো আমরা স্টাইলে যাব সব কিছু স্টাইল এই জিনিসপত্র স্টাইলে এরপর আমরা প্রথমে টেক্সটের কালারটাকে চেঞ্জ করব। টেক্সটের কালারটা এটা একুরেটলি ব্ল্যাক নাই একটু ব্ল্যাকের অন্য একটা শেড আছে কি আছে এটা একটু দেই এখানে এখান থেকে যে কালারটাকে নিয়ে নিলাম হ্যাঁ ওডি ওয়ান টু ওয়ান ফাইভ টু সেভেন এর এই
আমরা এখানে ফিলোসফার ইউজ করবো এই যে ফিলোসফার ইউজ করলাম ব্যাস আচ্ছা এর উপরে সাইজ সাইজে পরে যায় এটা ডিফল্ট অবস্থায় যে সাইজ আছে ওকে টাত না করে একটু পরে পরে যেটা আছে এটাতে ধরেন হচ্ছে সাইজ দেখতেছি এই আস্তে আস্তে দেখবো হ্যাঁ আচ্ছা পরেরটা কি আছে উই আর কামিং সুন এখানে যদি আসে এই জিনিসটাকে কপি করে নেই এরপরে আমাদের কি করতে হবে এরপরে আমি এই যে যেই আমার হেডিংটা আছে এটাকে আমি ড্রাক অ্যান্ড ড্রপ করবো অ্যাগেন সেম স্টাইলে করবো দেন কালার চেঞ্জ করবো ফোন চেঞ্জ করবো বিভিন্ন বিষয় আদি কালারটা কীভাবে দেখলেন এগুলোকে রিপিট হবে তার জন্য ক্লাস রেকর্ড রেকর্ড হচ্ছে হ্যাঁ রিপিট হবে মানে রিপিট হবে না মানে হচ্ছে ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে রেকর্ডেড ভিডিও দেখে আপনি তো ইম্পসিবল যে আপনি আমি এখানে যেটা দেখাইতেছি এটা দেখে আপনি করে ফেলবেন আপনাকে এই ভিডিও মাল্টিপল টাইম দেখতে হবে সো ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে আচ্ছা কালার পিকের জন্য আমি একটা এক্সটেনশন ইউজ করছি কালার পিক আইড্রো ওপার নামে আচ্ছা যেটা ছিলাম যে আমি এটাকে আবার নতুন করে নিয়ে আসলাম আসার পরে এখান থেকে আমি এটাকে আবার নতুন করে কাস্টমাইজ করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এই যে এটাকে নতুন করে কাস্টমাইজ না করে এই যে যে এক্সিস্টিং যেটা আছে এখানে আমার কী কী অলরেডি সেট করা আছে আমার ফোনটা ঠিকঠাক মতো দেওয়া আছে ইভেন আমার যেই কি বলে এটাকে কালারটাও ঠিকঠাক দেওয়া আছে তো এই এই এখানে ডুপ্লিকেট করছি না এটাকে আবার একটু কাস্টমাইজ করি সো কী করবো ডুপ্লিকেট করতে পারতাম একটু পরে দেখতেছি এটি ডুপ্লিকেট করে আমার কাজটা করতে পারতাম এইটাকে আমার সিম্পলি এই জিনিসটাকে জাস্ট যেটা ছিল ওই টেক্সটাকে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে স্টাইলে যাব দেখেন এই যে এই যে এখন হচ্ছে আমাদের যে কালারটাকে সেভ করি এই যদি এরকম করে চলে যায় এই যে এখানে ক্লিক করে এটাকে অন করে নেবেন হ্যাঁ যদি এরকম করে নাই হয়ে যায় যা সেখানে ক্লিক দিয়ে অন করে নেবেন আচ্ছা এখান থেকে কালার কোডটা আমরা ভুলে গেছি দেন হচ্ছে চলেন কালার কোডটা একবার নেই এক্সটেনশনটাকে অ্যাক্টিভ করে কালার কোডটাকে নিয়ে নিলাম বাস আচ্ছা চলেন এখান থেকে এই কালার কোডটাকে পেস্ট করলাম এম ভবিষ্যৎ ইউজ ইউজ করার জন্য এখানে সেভ দিয়ে রাখলাম ওকে প্লাস আইকনে ক্লিক করে আচ্ছা টাইপোগ্রাফিতে আসবো আসার পরে এখান থেকে কী কী ফন্ড নিয়ে কাজ করতেছি ফিলোসফার ওকে একটা ওয়েবসাইটে কতগুলো ফন্ড ইউজ করা যাবে চেষ্টা করবেন ম্যাক্স তিনটা বেশি ফন্ট ইউজ না করার জন্য এক্সেস ফন্ট ইউজ করলে ওয়েবসাইট দেখতে অসুন্দর হয়ে যাবে তিনটার বেশি না দুইটা হলে ভালো হয় ছোটোবেলায় যেমন শুনছেন না এই টাইপ স্লোগান ওরকম হ্যাঁ সো তিনটা টাইটেলের জন্য একটা ফন্ট টেক্সটের জন্য একটা ফন্ট বাটনের জন্য একটা ফন্ট হ্যাঁ এর বেশি ফন্ট ইউজ না করাই বেটার আচ্ছা চলে কি করব আমরা এখন চলেন আমরা হচ্ছে এটা এই অবস্থাতে আমরা একটু দেখি হ্যাঁ এখন এইটাকে একটু দেখেন আর হচ্ছে এইটাকে একটু দেখেন এইখানে আমাদের ইউ আর কামিং শুনে এটাকে একটু আর একটু বড় করি বড় করতে হলে আমাদের কী করতে হবে এই যে সাইজ এইখান থেকে একটু চলেন বড় করি এই যে ধরনের হচ্ছে এতটুকু রাখলাম ষাইটে মতো রাখলাম আচ্ছা চলেন এতটুকু রাখলাম আর এইটা দেখেন এইখানে আমার হাইলাইটিং টাইটেল কোনটা বলেন তো বিভিন্ন ভাবে এটাকে আমরা ডিফারেন্ট কালার দিয়ে হাইলাইট করতে পারতাম এগুলো ইন্টেনশনালি হইতে হবে হ্যাঁ যে আমরা আসলে কল টু অ্যাকশন আমরা ইন্টেনশনালি ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট স্টাইল দিয়ে আমরা ইন্টেনশনালি টিকার করাইতে পারি হ্যাঁ এগুলো সামনে সামনে জানবো তো বাট এন দিস কেসে আমরা এটাকে বিভিন্ন কালার দিয়ে ঠিক ডিফারেন্ট করতে পারতাম আলাদা করতে পারতাম বাট এইখানে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে এইটাকে বাকি ফন্টের চেয়ে এটাকে একটু বড় রাখছি যাতে এটা চোখে পড়ে হ্যাঁ উই আর কামিং সুন লেখাটা সো দেখেন উই আর কামিং সুন এখানে যতটুকু লেখছে এটা আসলে চোখে পড়বে না হ্যাঁ খুবই কমন মিস্টেক আপনারা যারা বিগিনিং স্টেজে করেন সেটা হচ্ছে জাস্ট এরকমভাবে করে রেখে দেন সাইকোলজি বুঝতে হবে হ্যাঁ আপনি কাজ করতেছেন এটা বিহাইন্ড দ্য রিজন বুঝতে হবে সাইকোলজি বুঝতে হবে আসলে কেন করতেছেন করার উদ্দেশ্যটা কি সো এখানে আমরা এটাকে একটু ফন্টটাকে একটু বড় রাখবো হ্যাঁ জাস্ট এটাকে একটু বড় রাখি হ্যাঁ যাতে হাইলাইটিং বলে হান্ড্রেড নাইনটি দিতে পারেন হান্ড্রেড দিলাম সমস্যা নাই আচ্ছা উই আর কামিং সুন এতটুকু হান্ড্রেড করলাম আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপরে আমার টেক্সট আছে এই যে টেক্সট আছে এটাকে কপি করলাম কপি করে নিয়ে আসে আসার পরে এখানে এইটাকে এই যে আইকনটা আছে এটাকে ওপেন করে ওপেন করতেছে আমি অফ করতেছি এখান থেকে ক্লিক দিয়ে দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা 
আপডেটে ক্লিক করে নেই হ্যাঁ আচ্ছা কেউ আসছে ওকে আচ্ছা আপনার অনেকে স্টিল আছেন আপনাদের টিকে থাকা রেট অনেক বেশি আচ্ছা এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই যে ডট ডট যে আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমরা নতুন আরেকটা উইজেট নেব প্রথম দুইটা কাজ করছি হেডিং উইজেটটা দিয়ে এখন কাজ করব হচ্ছে এই যে টেক্সট এডিটর যে উইজেটটা আছে এটা দিয়ে এখান থেকে অ্যাগে ড্রাগ করব কোথায় এটার ভিতরে নট এই যে এদিকে এদিকে দিলে কাল কোনো কাজ হবে না দেখবেন এদিকে দিক দিয়ে না কোনো কাজ হবে না একদম রাইট জায়গায় আইন আনার পরে তারপর মাউসটাকে ছাড়তে হবে প্রথমে লেফট বাটন ক্লিক দিয়ে ধরতে হবে দেন আসতে করে মাউসটাকে ছেড়ে দিলে হবে আচ্ছা এরপরে চাইলে এখানেই পেস্ট করতে পারেন বাট মেকশো এটু যে আপনি যদি এই এখানে ভিজুয়ালে পেস্ট না করে আপনি যদি টেক্সটে পেস্ট করেন তাহলে এটা একটা বেনিফিট পাবেন হ্যাঁ আপনি যে কোনো যে কোনো জায়গা থেকে কপি করে নিয়ে আসলে দেখা যায় অনেক সময় ওইটার ভিতরে লিঙ্ক লিঙ্ক টিঙ্ক সহ কপি আসে সো ভিজুয়ালে না দেওয়ার পরে আপনি হচ্ছে টেক্সটে এই যে টেক্সট যে ট্যাপটা আছে এখানে ক্লিক করে এটার ভিতরে পেস্ট করাটা বেটার তো আমরা কী করবো কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল এ দিয়ে আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করছি কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করতেছি আচ্ছা অ্যাগেইন আমরা কী করবো স্টাইলে যাব এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট এটাকে সেন্টারে দিব ওকে ব্যাস আচ্ছা কালার কি করব কালার এখানে এইটা দুটা ব্ল্যাকের ডিফারেন্ট শেড আছে এটাকে আমি পিওর ব্ল্যাক দিয়ে দিই হ্যাঁ পিওর ব্ল্যাকের কালার কোটা হচ্ছে জিরো 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 ওকে টাইপোগ্রাফি এই দুটাতে আমি হচ্ছে আমার হেডিংয়ে হচ্ছে আমি আমি ফিলোসফা ইউজ করছি টেক্সটে আমি পপিনস ইউজ করব চলো আমি এখানে পপিনস লিখি পিও পি আই এন পপিনস ওকে পপিনস পপিনস ফিলোসফা এগুলো খুবই ভালো মানের ফন্ট আচ্ছা চাইলে আমি এটাকে একটু এই যে ওয়েট আছে এটাকে হচ্ছে আমি চাইলে একটু বোল্ড করে দিতে পারি হ্যাঁ এখান থেকে বাট আই থিঙ্ক ফাইভ হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড যেটা নর্মাল অবস্থাতে ছিল এটা একটু বোল্ড করা আছে বাট ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে দিই নর্মাল যে অবস্থাতে ছিল আই থিঙ্ক ওইটাই বেটার হ্যাঁ কোথায় এই যে ওয়েট যেটা আছে এটাকে আমরা ফোর হান্ড্রেড পেলাম যেটা নর্মাল অবস্থাতে ছিল ব্যাস আচ্ছা আমার টাইটেল গেল আমার টেক্সট গেল ওকে বাস আচ্ছা হয়ে গেল এরপরে আমার দ্বিতীয় যেটা এখানে আমার কয়টা ইমেজ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা ইমেজ আছে সুতরাং চারটা ইমেজ আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব এই চারটা ইমেজ ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইলে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে কি করতে হবে এই যে আবার এইখানে এগেন এখানে ক্লিক করব দেন এখান থেকে এই যে ইনার সেকশন যে উইজেটটা আছে এইটাকে ড্রাক অ্যান্ড ড্রপ করতে হবে কোথায় অ্যাগেন এটা নিচে এই যে ইনার সেকশনটাকে ধরব এই নিচে নামাই নিয়ে আসবো এখানে পেস্ট করলাম ব্যাস আচ্ছা কি করতে হবে আমাদের এই যে এখানে বাই ডিফল্ট অবস্থায় দুইটা আছে আমরা এটাকে চারটা করবো কীভাবে চারটা করব এই যে কলাম আইকনটা আছে এই আইকনটার নাম কলাম আইকন কলাম আইকনটার উপরে ক্লিক করব দেন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন আমাকে অফ অনেকগুলো অপশন দেখাইতেছে এখান থেকে যে ডুপ্লিকেট এটা উপরে ক্লিক করব অ্যাগেইন কলামটাকে ধরবো মাউসে রাইট বাটনে ক্লিক করব ডুপ্লিকেটে ক্লিক করব একটা দুইটা তিনটা চারটা হয়ে গেছে তার মানে আমার চারটা এখানে ইমেজ বসাইতে পারবো জানি তো কীভাবে বসাইতে হবে সেটা আমরা পরে জানলাম পারবো তো মনে হচ্ছে আচ্ছা এরপরে কি করব অ্যাগেইন এখানে ক্লিক করব দেন এই যে ইমেজ উইজেটটা আছে এই উইজেটটাকে এখানে ড্রপ করব ড্রপ করার পরে আমার যে ইমেজগুলো আছে এই ইমেজগুলো এখানে আপলোড করব ওকে এই ইমেজগুলো এখানে নিয়ে আসি জাস্ট আমার পিসি থেকে ইমেজগুলোকে এখান থেকে আপলোড করে দিচ্ছি ওকে চারটা ইমেজ এখানে আপলোড করে দিচ্ছি চারটা ইমেজ ইমেজগুলো আমি কোথায় পাইছি এই ইমেজগুলো আমি ক্যানভা থেকে নিছি যদি ক্যানভাতে আসেন ধরেন হচ্ছে এখান থেকে আমি যদি হচ্ছে আশি ধরেন হচ্ছে এক হাজার এটা এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি একটা স্কোয়ার সাইজে আসে ইমেজগুলো ওকে ধরেন হচ্ছে আমি এখানে যদি হিজাব লিখে সার্চ দিই এই যে এখান থেকে ইমেজগুলো আমি নিচ্ছি এখান থেকে হ্যাঁ ওকে এই যে ইমেজ আছে ওকে ইমেজগুলো আমি নিচ্ছি এখানে আচ্ছা ইমেজের সাইজটা কত একটা স্কোয়ার সাইজের ইমেজ এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি পিক্সেল ওকে স্কোয়ার সাইজের ইমেজ কেন নিতে হবে স্কোয়ার সাইজের ইমেজ নেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনি যদি স্কোয়ার সাইজের কোনো ইমেজ না নেন তাহলে এরকম গোল হবে না হ্যাঁ পোট্রেট সাইজের ইমেজ নিলে ওটা ডিমের মতো হয়ে যাবে হ্যাঁ মেকশিওর করবেন আপনি যে ইমেজটাকে নিচ্ছেন ওইটা যেন স্কোয়ার সাইজের হয় ওকে 
আপনাকে আপনার যে কোনো একটা এডিটিং টুল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এটা ধারণা থাকা বেটার যদি না থাকে চেষ্টা করুন ক্যানভা খুবই সহজ খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি ক্যানভার সাথে অ্যাটলিস্ট ইউজ হইতে এছাড়াও আপনার যদি আরও অ্যাডভান্স লেভেলের টুলগুলো সম্পর্কে ফটোশপ ইলিস্টেটর এগুলো সম্পর্কে ফিগমা এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকে খুবই ভালো যদি না থাকে অ্যাটলিস্ট একটু ক্যানভা কীভাবে চালাইতে হয় একটু চেষ্টা করবেন দু এক দিনের মধ্যে হয়ে যাবে সমস্যা নেই আচ্ছা ইমেজের সোর্স একটা হচ্ছে ক্যানভা একটা হচ্ছে আনপ্লাস একটা হচ্ছে পিক্সেল ডট কম এই তিনটা খুবই ফেমাস ওয়েবসাইট এবং হচ্ছে খুবই ভালো ওয়েবসাইট ফ্রি স্টক ইমেজের জন্য এগুলো আপনারা আপনাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে এগুলোকে আপনার সামনে ইউজ করবেন আচ্ছা তো আমার ইমেজের সোর্স তো দেখলাম আসলে ইমেজ কোথায় পাইছি সো এই যে প্রথম যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটা আমরা এখানে বসাই ওকে আমার ইমেজটা বসালাম ইমেজটা আমি বললাম আইগিন স্কোয়ার সাইজের ইমেজগুলো আচ্ছা এখানে দেখেন আমি যখন ইমেজগুলোকে নিছি এই একটা ইমেজ হাতের লাইটে টাকা আছে এই একটা ইমেজ হাতের লেফটে টাকা আছে এই দুটা ইমেজ হচ্ছে একদম সামনা সামনি টাকা আছে এই পিছিয়ে কিন্তু রিজন আছে হ্যাঁ যে আসলে ও এদিকে টাকা আছে এদিকে টাকা আছে আমার ইন্টারাকশানটা বেটার হচ্ছে ওকে আচ্ছা এখন আমার এখানে একটা ইমেজ আসলো আসার পরে এটা আছে কি অবস্থায় বর্তমানে এ স্কোয়ার অবস্থাতে আছে বাট আমার যে ডেমো ওয়েবসাইট এটা রেডিয়াস সার্কেল অবস্থাতে আছে তো এটাকে আমি যদি ওরকম হচ্ছে করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে প্রথমে ইমেজ উইজেটটাকে ধরতে হবে অ্যাগেইন মেক শিওর করবেন আপনি ইমেজ উইজেটটাকে ধরছেন কাস্টমাইজ করতেছি কাকে ইমেজটাকে কাস্টমাইজ করতেছি নট কিন্তু কলাম ওর এনি ইনার সেকশন অর সেকশন আমরা ইমেজটাকে কাস্টমাইজ করতেছি সো প্রথমে আপনাকে ইমেজটাকে ধরতে হবে অ্যাগেইন যাইতে হবে হচ্ছে আপনাকে স্টাইলে এই দেখেন এই যে এডিট ইমেজ আপনি চেক করতে পারবেন আসলে আপনি কোথায় আসেন এডিট ইমেজ ওকে এখান থেকে এই যে আপনার রেডিয়াস টাইপ যেটা আছে এখান থেকে আপনি এই যে পিক্সেল ভ্যালুতে আছে অবশ্য অবশ্যই মেকশিওর করতে হবে আপনি এখান থেকে পিক্সেল ভ্যালু থেকে চেঞ্জ করে আপনি এখানে পার্সেন্টেজ দিচ্ছেন ওকে এখান থেকে এরপরে আপনি এখানে দেবেন ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে দেখেন গোল হয়ে গেছে যদি পিক্সেল ভ্যালুতে রাখতেন ফিফটি পার্সেন্ট দিলেন তাহলে হচ্ছে এরকম হইতো হ্যাঁ সো আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই মেকশিওর করতে হবে আপনি এখান থেকে এটাকে চেঞ্জ করে পার্সেন্টেজ ভ্যালুতে দিচ্ছেন দেন এটাকে ফিফটি পার্সেন্ট দিবেন ওকে ব্যাস আমার এটা প্রথমে রেডিয়াস হইল আচ্ছা এরপরে কি এরপরে হচ্ছে দুই নাম্বার যেটা আমাদের এইখানে দেখেন এখানে একটা বর্ডার আছে ওকে এই বর্ডারটা আমরা কিভাবে দিব ওকে আমার বর্ডারটাকে কিভাবে দিব এই বর্ডারটাকে দেওয়ার জন্য এই যে বর্ডার টাইপ যে লেখাটা দেখতে পাইতেছেন এইখান থেকে হচ্ছে আমরা এই যে সলিড যেই লেখাটা আছে আমরা সলিড একটা বর্ডার দিব এটা একটা সলিড বর্ডার ওকে এখান থেকে বর্ডার টাইপ এখান থেকে আমরা চুজ করবো সলিড ব্যাস দেখেন এখানে একটা বর্ডার চলে আসছে এই বর্ডারের উইট কতটুকু হবে পুরুত্ব কতটুকু হবে এটাকে আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি ওয়ান পিক্সেল দিলে চিকন হবে টু পিক্সেল দিলে হচ্ছে আরেকটু মোটা হবে থ্রি পিক্সেল দিলে আরেকটু মোটা হবে ফোর পিক্সেল দিলে আরেকটু মোটা হবে ফাইভ পিক্সেল দিলে আরেকটু মোটা হবে ইন দিস কেস আমরা ফাইভ পিক্সেল পর্যন্তই রাখবো এখানে বর্ডারের কালারটা এই শেডের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট কালারটা একটু নিয়ে আসি জাস্ট এখান থেকে জাস্ট আমার এটাকে কালারটাকে কোথায় এই যে কালারটা এখান থেকে কালারটাকে পেস্ট করে দিলাম ওকে ব্যাস হয়ে গেল আমাদের এটা হয়ে গেল এখন আমাদের কাছে আরেকটা যেটা অপশান এখন আমাদের কী করতে হবে প্রত্যেকটা এরকম এরকম করতে হবে সো আমার সময় বাঁচাইতে কি করব এই যে যেই এক্সিস্টিং যেটা আছে এটাকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করবো তারপর আমার ইমেজ ইমেজগুলোকে চেঞ্জ করে দেবো তাহলে আমাদের কাজ আরও সহজ হবে কি করতে হবে এগিন কলামটাকে ধরবো এটাকে মাউসে রাইট বাটনে ক্লিক করবো ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট অ্যান্ড ডুপ্লিকেট একটা দুইটা তিনটা চারটা হয়ে গেলো এই যে এক্সট্রা যে কলামগুলো আছে এগুলোকে রিলেট করে দেবো কলামটাকে ধরলাম দেন এখান থেকে ডিলেট কলমটাকে ধরলাম মাউসের রাইট বাটন ডিলেট কলমটাকে ধরলাম মাউসের রাইট বাটন ডিলেট দেখেন আমাদের যে স্টাইল সহ কিন্তু চলে আসছে সব কিছু এখন জাস্ট ইমেজগুলোকে চেঞ্জ করে দিলেই হবে চলো ইমেজগুলোকে জাস্ট আইকনটাতে ক্লিক করলাম দেন এখান থেকে এটাকে ক্লিক করলাম দেন এটাকে ধরলাম এটাতে এটা 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 ওকে সম্ভবত না ওকে এটা অ্যান্ড ফাইনালি এটা এই ইমেজটা ওকে এখন যদি আপডেট ক্লিক করি দেন এখান থেকে আমাদের হিরো সেকশন ডান ওকে এটা এটা একটু ছোটো এটা একটু বড় দেড় সেট হিরো সেকশন আমাদের ডান কঠিন মনে হচ্ছে
বাট আমার কাছে সেকশনটা একটু ডিফারেন্ট লাগছে যে সেকশন সম্পর্কে একটু আরে একটু ধারণা দিতেন আর ভাইয়া ভিডিওর কি ক্লাস মানে ক্লাসটা কি রেকর্ড থাকবে রেকর্ডটা কি আমরা পাবো হ্যাঁ রেকর্ড পাবে অবশ্যই রেকর্ড না পারলে আপনারা হচ্ছে প্রজেক্ট করবেন কিভাবে প্রজেক্ট করতে গেলে তো আপনাকে অবশ্যই রেকর্ড দরকার ওকে আচ্ছা চলেন পরে ক্লাসে দিকে যাই সরি পরে পরে সেকশনে দিকে যাই আচ্ছা সেকশন নিয়ে যেই ভাই প্রশ্ন করছেন এগুলো এটা এটা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ কয়েকবার ভিডিও দেখেন এখানে আমি কয়েকবার রিপিট করবো সমস্যা নেই আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা অ্যাগেন শুরুটা বলা বলার জন্য একটু কঠিন মনে হবে যখন হাত ক্লিয়ার হয়ে যাবেন দেখবেন কত সহজ এগুলো বানানো ওকে আচ্ছা এখান থেকে যে পেস্ট আছে এখানে আসি আসার পরে ওকে আমি যেমনটা বলছিলাম দেখেন হান্ড্রেড বিএইচ মানে হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখেন এর পরে নিচে নাই তো আমরা এখানে নতুন আরেকটা সেকশন নিব যেই সেকশনে এই যে যে কাজটা আছে এটাকে করব এটাকে করতে হলে আমরা কি করব এই যে প্লাস আইকন এটাকে ক্লিক করব দেন হচ্ছে এই যে একটা এই এই স্ট্রাকচারে একটা সেকশন আমরা নিব নেওয়ার পরে আমরা কি করব এখানে আমাদের এই যে প্রথম যে টাইটেলটা আছে এই টাইটেলটাকে আমরা এখানে আনবো সো প্রত্যেকবারের মতো এই যে এখান থেকে টাইটেল নিয়া এটাকে হচ্ছে স্টাইল করা ইজ এ ভেরি বোরিং কাজ সো আমরা কি করব এই যে যে টাইটেল আছে এক্সিস্টিং এটাকে আমরা এই যে পেন আইকনটা আছে এই পেন আইকনটার উপরে ক্লিক দিয়ে মেক শিওর করবো আমরা রাইট উইজারটাকে ধরছি ওকে এরপরে এই পেন আইকনটাতে উপরে ক্লিক রাইখা আমরা মাউসে রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন এই জিনিসটাকে কপি করব ওকে কপি করলাম কপি করার পরে এই যে এখান থেকে আমি এই জায়গায় এই যে যে সাদা জায়গাটা আছে এটার ভিতরে যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেন হচ্ছে আমি মাউসে অ্যাগেন রাইট বাটনে ক্লিক করি দেন এখানে যদি পেস্ট দেই তাহলে আমার এই যে টাইটেলটা যেটা আছে এটা পেস্ট হয়ে গেছে ওকে এখানে পেস্ট করতে পারেন কলামে উপরে ক্লিক করে পেস্ট করতে পারেন যেখানে ইচ্ছা আপনি ক্লিক করে পেস্ট করতে পারেন হ্যাঁ পেস্ট করলেই হবে আচ্ছা পেস্ট করার পরে আর আপনি যদি পেস্ট করতে না পারেন তাহলে যে নতুন করে উইজেট আনবেন আনার পরে হচ্ছে এখানে নতুন করে স্টাইল করবেন হ্যাঁ যখন একটু কষ্ট পাবেন তখন পেস্ট করা এমনি শেখা যাবেন আচ্ছা তো এখানে আমার আসলো আসার পরে আমি কি করব প্রথমে এইখান থেকে যে টাইটেলটা আছে এটাকে জাস্ট কপি করলাম জাস্ট এখান থেকে পেন আইকনটাকে ধরলাম ধরার পরে এই জিনিসটাকে এখানে দিলাম ব্যাস আর ফন্টের সাইজ অনেক বড় জাস্ট ছোট করতে হবে স্টাইল আসবো টাইপোগ্রাফিতে আসবো যেহেতু এটার এটার মতো হয়ে গেছে সো এখান থেকে আসার পরে একশো থেকে এটাকে কমাই দিব তাহলে হচ্ছে কত রাখবো চল্লিশের মতো রাখলাম আচ্ছা চল্লিশের মতো রাখার পরে এই হচ্ছে আমার বর্তমান অবস্থা ওকে এইখানে এইটা আর হচ্ছে এইটার মধ্যে পার্থক্য কোথায় জানেন এইখানে এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপ একটা ওয়েবসাইট আপনি যখন কাস্টমাইজ করবেন আপনি একটা ওয়েবসাইটকে যখন ডিজাইন করবেন এই যে হোয়াইট স্পেস এই এইগুলোকে বলি আমরা হোয়াইট স্পেস এই যে হোয়াইট স্পেস বা ব্লিডিং স্পেস যেটা আছে এটা খুবই খুবই মেন্ডাটরি হ্যাঁ এই একটা সেকশন থেকে আরেকটা সেকশনের গ্যাপ কতটুকু হবে আদর্শ মান হচ্ছে ষাট পিক্সেল থেকে একশো বিশ পিক্সেল পর্যন্ত আপনি যে কোনো ভ্যালু রাখতে পারেন ওকে আমরা ইন দিস কেস কত দিব মাঝামাঝি থাকি আশির মতো থাকি আশি অথবা একশোর মতো থাকি ওকে আশি পিক্সেল এখানে গ্যাপ দিলাম ওকে ব্যাস এখানে সম্ভবত একশো পিক্সেল দেওয়া আচ্ছা আশি আশি পিক্সেল আমরা দিলাম আচ্ছা এরপরে আমার আছে এরপরে নিচে একটা উইজেট আছে কি এই যে উইজেটটা এটাকে হচ্ছে কাউন্ট ডাউন উইজেট কি করতে হবে এখান থেকে এই যে বাটন বাটন মানে ডট 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 এখানে ক্লিক করব দেন এখানে কাউন্ট ডাউন লিখবো সি ও ইউ এন কাউন্ট ডাউন ওকে এই এটাকে ড্রাক অ্যান্ড ড্রপ করে এটা নিচে নিয়ে আসব ওকে নিচে নিয়ে আসলাম ব্যাস তো এখান থেকে আমরা বিভিন্ন টাইম ডেট চুজ করতে পারি চাইলে তো এত কিছুতে আমরা হচ্ছে না না গিয়ে জাস্ট বাই ডিফল্ট অবস্থায় যা আছে অ্যাবসলিউটলি ফাইন জাস্ট কাস্টমাইজ করে ফেলব এই স্টাইলে যাব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কী হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে যেহেতু আমরা এই যে কালারটাকে যখন এই যে এই সেকশনটা তৈরি করতেছিলাম তখন যেহেতু কালারটাকে আমরা সেভ করে রাখছিলাম সো না এখন এই যে আপনি ওয়ার্ল্ডের আইকন যেটা দেখতে পাইতেছেন এটাকে বলা হয় গ্লোবাল কালার চুজ করা বা গ্লোবাল আইকন এই গ্লোবাল আইকনটার উপরে ক্লিক করলে এই দেখেন আমার যে দুইটা সেভ করা কালার আছে ডিফল্ট অবস্থায় চারটা ছিল আর নতুন করে আমার দুইটা সেভ করছি ব্ল্যাকের শেডটা আর হচ্ছে এই যে এটা এটাকে কি বলে আই ডোন্ট নো এই কালারের নাম সো ঘিয়া কালার বা যাই হোক সো এটাকে জাস্ট এটা উপরে ক্লিক করলাম ব্যাস এখন এরপরে আমার হচ্ছে গেল কি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এরপরে এই যে কন্টেন্ট আছে এই কন্টেন্ট এই এছাড়া বাকি যে সেটিংগুলো আছে ডিফল্ট অবস্থায় পারফেক্টলি ফাইন এরপরে কন্টেন্ট যে অপশনটা আছে এটা উপরে ক্লিক করবো 
এরপর ডিজিট যেটা আছে এটাকে আমরা হচ্ছে কালার কি দিব ডিজিটের এটাকে দিব হচ্ছে আমরা এই যে ব্ল্যাকের শেডটা এটা আর লেভেল এই যে নিচের এটাকে আমরা হচ্ছে দিলাম হচ্ছে ধরেন ব্ল্যাকটা ওকে আচ্ছা টাইপোগ্রাফি ডিজিটের টাইপোগ্রাফি কি দিব ডিজিটের টাইপোগ্রাফি ধরেন হচ্ছে আমরা এখানে দিব অজ ওয়ার্ল্ড অজ ওয়ার্ল্ড ওকে এই যে অজ ওয়ার্ল্ড দিলাম আচ্ছা আর লেভেলে আমরা কি দিব লেভেলে অজ ওয়ার্ল্ডও দিতে পারি আবার চাইলে পপিনসও দিতে পারি ফিলোসফা দিতে পারি চাইলে পপিনসও দিতে পারি ফিলোসফা দিয়ে দেখি অথবা পপিনস দিয়ে দেখি পপিনসই রাখলাম ওকে ব্যাস আচ্ছা আর কোনো কিছু কি আমরা চেঞ্জ করব আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ওকে পারফেক্টলি ফাইন ওকে আচ্ছা সামনে একদম সামনে ধর আস্তে আস্তে যখন এগুলো সম্পর্কে আরও প্রুফ হয়ে যাবো অনেক কাস্টমাইজ করা আমরা অপশন পাবো আচ্ছা আজকের জন্য আর কোনো কিছু চেঞ্জ করা আই থিঙ্ক দরকার নাই আচ্ছা চলে এতটুকু আমার গেল হ্যাঁ আচ্ছা যাওয়ার পরে এরপর আমার নিচে কি আছে নিচে হচ্ছে আমার আসে হচ্ছে আরেকটা টাইটেল দেন একটা সাবস্ক্রিপশন ফর্ম আচ্ছা কি করবো আমরা এখানে এগে আমরা হচ্ছে এই আর নতুন করে আরেকটা সেকশন নিব না একটা সেকশনে যেহেতু আমাদের কাজ হয়ে যাবে সো আমরা এই সেকশনে মিলে কাজটা করে ফেলি কি করবো এই যে যেই টাইটেলটা আছে এইটাকে ধরবো এই যে হেডিংটাকে আমি মেকশিওর করছি ধরছি এই পেন আইকনে ক্লিক করে দেন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলাম দেন আমাকে এই যে অপশনগুলো দেখেন এখানে আমি ডুপ্লিকেটে ক্লিক করব ডুপ্লিকেট হইলো দেন এই যে পেন আইকনটাতে ক্লিক করার পর মাউসের রাইট বাটন ধরে আমি যদি এটাকে টান দিই দেখেন এটাকে আমি নিতে পারতেছি বিভিন্ন জায়গায় তো আমি টান দিয়ে এটাকে নিচে নিয়ে আসবো ওকে নিয়ে আসে নিয়ে আসলাম এই টান দিয়ে নিচে নিয়ে আসতে পারবেন এই একটা অপশন আপনার কাছে আর একটা অপশন কি এই জিনিসটাকে কপি করবেন কপি করার পরে এই যে আপনি পেস্ট করলে নিচে নিয়ে আসতেই হবে কোনো কিছু অপশন মানে সুযোগ নাই নেভিগেটর যখন লাগবে তখন জানবো একটু নেভিগেটর এখন আজকে দেখাচ্ছি না সো আমরা এখান থেকে জাস্ট এটাকে ডুপ্লিকেট করবো ডুপ্লিকেট করার পরে এই যে পেন আইকন পেন আইকন থেকে জাস্ট এটাকে ধরে নিচে দিকে নিয়ে আসবো টান দিয়ে ওকে যদি এইভাবে টান দিয়ে নিয়ে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে এই যে ন্যাভিগেটর যে অপশনটা আছে এই অপশনটা এটাকে অন করবেন অন করলে এই যে এখানে আপনি অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবেন হ্যাঁ ন্যাভিগেটর একদম প্রথমে অনেক কিছু মানে মনে হইতে পারে অনেক কিছু জিনিসপত্র সো ইস ডিপেন্ড ওকে বাট অপশনটা দেখায় দিলাম হ্যাঁ জেনে রাখা ভালো সামনে এক্সপ্লোর করবো সো এই দেখেন এখান থেকে এখান থেকে আপ ডাউন করা যায় ওকে এটাকে জাস্ট রিলেট করে দিলাম সো এটাকে আমার আবার দেখায় দিয়ে কি করতে হবে এটাই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এটা বাইরে অথবা যদি না পারেন তাহলে এখান থেকে একটা হেডিং আয় না দেন হচ্ছে এটাকে স্টাইল করবেন জাস্ট এটাকে জাস্ট সিম্পলি ডুপ্লিকেট করবেন দেন পেন আইকনটাকে টান দিয়ে মাউসের রাইট বাটনে ধরে নিচের দিকে টান দিয়ে নিয়ে আসবেন ব্যাস আচ্ছা কি করব এই যে কপি করলাম এই জিনিসটাকে দেন এখান থেকে সিম্পলি জিনিসটাকে পেস্ট করলাম আচ্ছা ওকে এরপরে বেশি দূর নাই চলে আসছি হ্যাঁ একটু আর একটু ধৈর্য ধরেন হ্যাঁ এই যে এটার ম্যাপ আছে এগুলো করতে বেশি কোনো সময় লাগবে না ওকে জাস্ট জিনিসটাকে কপি করলাম কপি করার পরে এখানে পেস্ট করলাম জাস্ট এই যে এরপর আমরা কি করবো এখান থেকে ধরেন আমরা আরেকটা কাজ করব এই দেখেন এইটা এই এই এখান থেকে আবার একটু গ্যাপ আসে এখান থেকে আমরা একটা গ্যাপ দিছি এখানে একটা গ্যাপ দিছি গ্যাপটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা গ্যাপটা দিলে ভালো ভালো লাগবে দেখতে সুন্দর লাগবে গিঞ্জি গিঞ্জি লাগবে না সো আমরা এই যে পেন আইকনটা আছে এটাকে ধরবো ধরার পরে এত কোনো হচ্ছে কন্টেন্ট আর স্টাইল ট্যাব নিয়ে কাজ করছি এখন আমাদের একটু অ্যাডভান্স এই এই একটু সব তিনটা ট্যাবই থাকবে কন্টেন্ট স্টাইল অ্যাডভান্স এই অ্যাডভান্স ট্যাবে যাব এরপরে এখান থেকে আমরা মার্জিনও দিতে পারি প্যাডিংও দিতে পারি মার্জিন আর কি প্যাডিং কি মার্জিন সবসময় কন্টেন্টের বাইরে থেকে কাজ করে প্যাডিং সবসময় কন্টেন্টের ভিতর থেকে কাজ করে থিওরেটিক্যালি বুঝেন মার্জিন প্যাডিং অনেক সময় সিমিলার মনে হবে কাজ করতে করতে আপনার কাছে এই জিনিসটা ইউজ হয়ে যাবেন যে কখন মার্জিন ইউজ করতে হবে কখন প্যাডিং ইউজ করতে হবে ওকে আস্তে ধীরে মার্জিন প্যাডিং জানব এই মুহুর্তে মার্জিন দিলেও আসলে যেই কাজ হবে প্যাডিং দিলে একই কাজ হবে সো আমরা কাজ করি এখান থেকে আমরা প্যাডিং দিব মার্জিন দিলে দেখেন আমি যদি এখান থেকে এই যে প্রথমে আপনাকে যে কাজটা যদি মার্জিন দিই ধরেন হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে এল এর চারও পাশ থেকে মার্জিনটা নিছে হ্যাঁ দেখেন চারও পাশ থেকে মার্জিনটাকে নিছে সো এই জিনিসটাকে প্রিভেন্ট করতে আমরা হচ্ছে এই যে লিঙ্ক আছে ভ্যালুটা এটাকে আনলিঙ্ক করে দিতে হবে এটাকে এটা উপরে ক্লিক করলে এটা আনলিঙ্ক হইলো তার মানে এখন আমি টপে আলাদা ভ্যালু বসাইতে পারবো রাইটে আলাদা ভ্যালু বসাইতে পারবো বটমে আলাদা ভ্যালু বসাইতে পারবো লেফটে আলাদা ভ্যালু বসাইতে আমরা এই মুহূর্তে চাই টপ থেকে একটা মার্জিন নিই কত পিক্সেল ষাট পিক্সেলের মতো গ্যাপ
এরপরে কি করতে হবে আমাদের এই যে সাবস্ক্রিপশন যে ফর্মটা আছে এই ফর্মটা আমাদের এখানে বসাইতে হবে কি করব এই যে ডট ডট এখানে আসবো আসার পরে এখানে এফ ও আর এম ফর্ম এইটাকে এই যে যে ফর্ম উইজেটটা আছে এইটাকে টান দিয়ে এই নিচে নিয়ে আসবো ওকে ব্যাস নিয়ে আসে নিচে আসলাম এরপরে লেভেল যেটা আছে এটাকে অফ করে দিলাম লেভেলগুলো দরকার নেই মেসেজের দরকার নেই যেহেতু এটা একটা সাবস্ক্রিপশন ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম হলে মেসেজের দরকার ছিল সাবস্ক্রিপশন ফর্মে এটা দরকার নেই ওকে নেম ইমেল আর হচ্ছে বাটনটা ইনপুট সাইজ এটাকে আমার হচ্ছে এখান থেকে স্মল থেকে আমরা এটাকে মিডিয়াম অথবা লার্জ দিতে পারি এটা এটা মিডিয়ামে আসে এখন হচ্ছে এটাকে মিডিয়াম দিলাম ওকে তাহলে ইনপুট সাইজ এই বাটন যেটা আছে বাটনটাকে আমরা কী করবো বাটন বাটনের যে সাইজটা আছে এটাকে আমরা কী করলাম মিডিয়াম দিয়ে দিলাম ওকে অথবা এটাকে বাটনটাকে লার্জ দিয়ে দিতে পারি লার্জ মিডিয়াম লার্জ মিডিয়াম লার্জ থাকুক ওকে আচ্ছা মিডিয়াম দিই এখান থেকে এরপরে আমার এখান থেকে কন্টেন্টের ব্যাপার গেল বাটনে আবার আসে এখান থেকে হচ্ছে এই যে সেন্ট যে সাবমিট সাবমিট বাটন এখানে সেন্ট লেখা আছে এখান থেকে আমার এখান থেকে চেঞ্জ করে লেখলাম সাবস্ক্রাইব ওকে সাবস্ক্রাইব নাও ওকে আচ্ছা এরপর এখন এটাকে কালার করতে হবে স্টাইল করতে হবে স্টাইল ট্যাবে যাব ইনপুট ফিটে এখান থেকে আমার চাইলে নেম ইমেল এগুলোকে আমার চেঞ্জ করতে পারি যেখানে লিখতে পারি ইন্টারভিউ ইমেল ইন্টারভিউ নেম এরকম জিনিস তো এখান থেকে এই যে অপশনটা আছে এটা যদি ক্লিক করলে এখান থেকে যে প্লেস হোল্ডার আছে এই এখানে লিখবো নট লেভেল প্লেস হোল্ডারের ভিতরে কী লিখবো ধরো হচ্ছে লিখলাম ইউর ফুল নেম ইউর ফুল নেম আর এই যে ইমেল এটাকে অন করি এরপরে প্লেস হোল্ডার ভিতরে কী লিখবো ইউর ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস আচ্ছা এখন চলো এটাকে স্টাইল করি স্টাইলে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে আমাদের লেভেল নাই স্টিমেল ফিল্ড আমরা এই যে ফিল্ড অপশনটা আছে এইটা এইটাকে এখান থেকে শুরু করবো এই ফিল্ড অপশনটাকে খুলবো খোলার পরে এটার ভিতরে যেই লেখা আছে এই এটাকে আমরা কী করবো যে টেক্সটে যে কালারটা আছে এখান থেকে চেঞ্জ করে ব্ল্যাক দিয়ে দিব হ্যাঁ দেখেন রেড দিলে যে রেড হয়ে গেছে আমরা এটাকে ব্ল্যাক দিব ওকে ব্ল্যাক দিলাম ভিতরে টেক্সটের টাইপোগ্রাফিটা কী হবে এটা টাইপোগ্রাফিটা হবে পপিনস ওকে পপিনস দিলাম আমরা ওকে পপিনস দিলাম আচ্ছা এরপরে এটা এখানে হালকা পরিমাণ রেডিয়াস আছে দেখেন এটা একটু কোনা ভাঙা হ্যাঁ তো কোনা ভাঙা রাখতে পারেন বাট আমরা এখানে যেহেতু স্কোয়ার শেপে জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতেছি সো আমরা এখান থেকে উঠে যেতে পারি রাখতেও পারি সো এখান থেকে উঠে যদি দিতে চাই তাহলে যে বর্ডার এরিয়া যেটা আছে এটাকে আমরা হচ্ছে জাস্ট জিরো করে দিব তাহলে এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখেন এই যে স্কোয়ার হয়ে গেছে কোনাগুলো এখন আগের মতো মাথা ভাঙা নাই আচ্ছা এরপরে আমরা এই যে বাটনটা আসবো এই বাটনে আসবো আসার পরে টাইপোগ্রাফি এখানে এটাকে কী করবো অজোয়াল দিব অজোয়াল দিলাম ওকে ওয়েটটাকে চাইলে এটাকে আর একটু মোটা করতে পারি ছয়শো দিয়ে টেক্সট ট্রান্সফর্ম এটাকে আপার কেস করতে পারি টেক্সটের সাইজটাকে বড় করে দিতে পারি ধর হচ্ছে তিরিশ পঁচিশ রাখতে পারি ওকে যেটা চাই আমরা ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের যে এই যে একটা ডার্কের যে একটা শেড ইউজ করতেছিলাম এটা এইখান থেকেও মাথা যে ভাঙাটা আছে এটাকে উঠাই দিলে বড় যে রেডিয়াস আছে এটাকে ভ্যালুটাকে জিরো করে দিব ওকে জাস্ট জিরো করলাম ব্যাস হয়ে গেল আচ্ছা এই গেল আমাদের আচ্ছা ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা এই ম্যাপটা আছে এই ম্যাপটা দিব অ্যান্ড ফুটা দিয়ে দিব আইকনটা জাস্ট ইগনোর করলাম এই মুহুর্তে পরে পরে কোনো ক্লাসে আমরা আইকনটা বসাবো ওকে আচ্ছা আইকন বসানো খুবই ইজি আচ্ছা এরপরে জাস্ট এই জিনিসটাকে আপডেট করলাম জাস্ট সাম কেস যদি বিদ্যুৎ চলে গেল কিছু একটা হইলো জাস্ট আপডেট দিয়ে রাখলাম আচ্ছা এরপরে আমরা এই যে ম্যাপটা আছে এই ম্যাপটাকে বসাবো কয় মিনিট আছে আমাদের কাছে এগারো মিনিট আছে হয়ে যাবে ম্যাপটা ম্যাপ বসানো বাকি সময় আচ্ছা কি করব এখান থেকে প্লাস বাটনে ক্লিক করব দেন নতুন সেকশনটাকে নিব নেওয়ার পরে এখান থেকে আমার নতুন করে দেওয়া লাগতেছে না কারণ এই যে আমি প্রথমে এই যে এখানেই দিছি এই যে এখানে টপে টপে হচ্ছে আশি পিক্সেল মার্জিন আছে বটমে আশি পিক্সেল মার্জিন আছে যার কারণ নতুন যখন সেকশনটা নিছি এখানেও সেম গ্যাপ তৈরি হয়েছে আচ্ছা এখন এখানে নতুন যে সেকশনটা নিলাম এখানে এই যে ডট ডটে ক্লিক করব দেন এখানে দিব হচ্ছে ম্যাপ এম এ পি ম্যাপ ম্যাপ দেন এই যে গুগল ম্যাপস এটাকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করব এখানে চলে আসবে ম্যাপটা ওকে এখন এতক্ষণ আমরা যে কাজটা করছি এতক্ষণ এইটাকে আমার সবগুলো বক্স মোডে করছি এই বক্স মোডের ভ্যালু কত এই দেখেন এখান থেকে যদি আমি এই যে সেকশন এই যে সেকশন আইকনটাতে ক্লিক করি 
এক কন্টেন্টের উইথ কতটুকু কন্টেন্ট উইথ হচ্ছে বক্স মোডে আছে এইখান থেকে এখানে যে কোনো ভ্যালু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এখানে বাই ডিফল্ট অবস্থায় ভ্যালু দেওয়া আছে এগারোশো চল্লিশ পিক্সেল দেখেন এখান থেকে হচ্ছে যদি বাড়াই তাহলে এটা এটা বড় হয় হ্যাঁ তো এরকম হয়েছে আগে ছোটো বড় হয়েছে ওকে আর যদি এটাকে আমি উঠাই দিই তার মানে এখানে আসে হচ্ছে বাই ডিফল্ট অবস্থায় আসে এখানে এগারোশো চল্লিশ পিক্সেল বাট এইখানে অবশ্যই এটা মেকশিওর করবেন এইখানে আমরা কন্টেন্টটাকে বক্স মোডে না রেখে আমরা এটাকে ফুল উইথ মোডে রাখবো ওকে ফুল উইথ মোডে রাখলাম আচ্ছা যদি আমরা এটাকে ফুল উইট করে দিছি যে সব কিছু আমার স্ক্রিনের পুরোটা জুড়ে দেখা যাবে বাট এখানে দেখেন একটু গ্যাপ আছে ওকে এই জায়গায় একটু গ্যাপ আছে এটা পুরোপুরি স্ক্রিনের সাথে ব্লেন্ড হয় নাই একটু গ্যাপ আছে ওকে এই যে গ্যাপটা আছে এটা ডিফল্ট প্যাডিং আছে এখানে টেন পিক্সেল এটাকে উঠাই দিতে হবে কি করতে হবে আমরা এই যে কলাম আছে এই কলাম আইকনটাতে ক্লিক করব কলাম আইকনটাতে ক্লিক করলাম দেন অ্যাডভান্স মোডে যাব দেন এই যে প্যাডিংটাকে আনলিং করে দিব দেখেন এটা হয়ে গেছে আচ্ছা হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে এই পেন আইকনটাতে ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমরা যে হাইট আছে হাইটটাকে ধরানো হচ্ছে দিয়ে দিলাম ছয়শো পিক্সেলের মতো ওকে ছয়শো পিক্সেলের মতো দিয়ে দিলাম ওকে ব্যাস আমার দিয়ে দিলাম ওকে ব্যাস হয়ে গেল আমাদের ছয়শো পিক্সেলের মতো একটা ই হয়ে গেল এইটা ডিফল্ট অবস্থায় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মাউস নিলে কালারফুল হচ্ছে এটা কিভাবে করতেছি এটা করতে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের সিম্পলি এই যে পেন আইকনটাতে ক্লিক করব স্টাইলে যাব দেন হচ্ছে নর্মাল অবস্থায় সিএসএস ফিল্টারটাকে অন করব স্যাচুয়েশনটাকে জিরো করে দিব তাহলে এটা কি হলো নর্মাল অবস্থায় সাদা কালো হয়ে গেল এরপরে হোবার হইলে মানে এটা ওদের মাউস নিলে কি হবে সিএসএস ফিল্টারটাকে অন করব বাই ডিফল্ট অবস্থায় হান্ড্রেড আসে দেন ওকে এখন যেটা হচ্ছে যে এটা একটু ফাস্ট হচ্ছে অ্যানিমেশনটা খুব ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে এটাকে চাইলে এই যে সিএসএস ট্রানজেশন যেটা আছে এটাকে চাইলে আমরা অন করে দিতে পারি ওয়ান সেকেন্ড হ্যাঁ তার মানে এটা হইতে ওয়ান সেকেন্ড লাগবে ওকে ব্যাস আচ্ছা এরপরে ফাইনালি আমরা এই ফুটারটাকে তৈরি করব ওকে জাস্ট ওয়ান মিনিট কেউ আমাকে ফোন দিতেছে অনেক ওকে যেখানে ছিলাম ফুটারটা চলো ফুটারটাকে বানাই ফেলি ফুটারটাকে বানাইতে গেলে কি করব এই যে এখান থেকে আমরা বরাবরের মতো এখন হচ্ছে এই একটা কলামের এক্সট্রাকচারটা নিছি আমরা এখন যেটা করবো তিন কলামের যে এক্সট্রাকচারটা আছে এটাকে নিবো কারণ এখানে দেখতে পাইতেছি এখানে এখানে একটা কন্টেন্ট এখানে এক কন্টেন্ট বসাবো এখানে কন্টেন্ট বসাবো তো সরাসরি আমরা এখান থেকে যে তিন কলামের যে এক্সট্রাকচারটা আছে এখানে নিব নেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে নিলাম নেওয়ার পর এই যে সেকশনটা আছে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর স্টাইলে যাব স্টাইলে যাওয়ার পর এই স্টাইলে না আগে হচ্ছে এই কন্টেন্টটা একটা হাইট দিয়ে নেই এটার হাইটটা কতটুকু দিব এখান থেকে এই যে মিন হাইটটি ক্লিক করলাম দেন এখানে দেখেন এখানে চারশো পিক্সেল মিন হাইট আছে এটাকে আমরা এই স্লাইডার দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি এখানে ডিরেক্ট ভ্যালু বসাইতে পারি ধরুন এখানে আমরা হচ্ছে নব্বই পিক্সেলের মতো একটা ভ্যালু বসাইলাম ওকে নব্বই পিক্সেল বা একশো পিক্সেলের মতো ভ্যালুটা রাখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এরপরে এটাকে এই সেকশনটাতে আমরা ধরবো ধরার পর স্টাইলে যাব যাওয়ার পরে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ যেটা আছে এখান থেকে ক্লাসিকে ক্লিক করব দেন কালারে যাব দেন হচ্ছে এখান থেকে এই যে কালারটা আছে কালারটাকে দিলাম এরপর এখান থেকে নাম্বার সোশ্যাল আইকন এরপরে হচ্ছে আমার ইমেল এটা এটা দিতে হচ্ছে এইখানে আমরা এই যে টিপিক্যাল টাইটেলটাকে ইউজ না করে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে আইকন লিস্ট নামে একটা উইজেট আছে ওইটাকে নিব যেহেতু আমরা এখানে আইকন এমবেড করতে চাই এই যে আইকন বসাইতে চাই এটার সাথে সো এখান থেকে আমরা কি করব নিব হচ্ছে আইকন আইকন লিস্ট এই যে আইকন লিস্ট জাস্ট এটাকে এখানে ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করলাম দেন এই জিনিসগুলোকে আমার তিনটা লাগবে না আমার একটা লাগবে আলটিমেটলি একটা দরকার সো আমি এই জিনিসটাকে জাস্ট আমার এখানে টেক্সটের জায়গায় আমার নাম্বারটাকে বসালাম জিরো ওয়ান সেভেন টু জিরো নাইন থ্রি এইট ডাবল সিক্স সেভেন দেন এখানে স্টাইলে যদি আসি দেন হচ্ছে আমার টেক্সটে যদি আসি টেক্সটে আসার পর এখান থেকে টাইপোগ্রাফিটাকে আমি অজওয়ার্ল্টে দিব অজওয়ার্ল্ড দিলাম এখান থেকে ধরুন হচ্ছে এটাকে জাস্ট বিশ পিক্সেলের মতো রাখি হ্যাঁ বিশ পিক্সেল রাখলাম কালার কি হবে কালার এখানে আমি একদম পিওর হোয়াইট ইউজ করব ওকে আচ্ছা আইকন যে ট্যাপটা আছে এটাকে ওপেন করব আইকনের কালারটা কি হবে আইকনের কালারটা হবে ধরুন হচ্ছে আমার এক আইকনের কালারটা আমি পিওর হোয়াইট দিলাম ওকে 
আইকন আইকনটাকে আমি চেঞ্জ করতে চাই এই টিক আইকনটা থাকবে না আমি এই আইকনে হচ্ছে আমি ফোনের একটা আইকন ইউজ করতে চাই সো এটার জন্য একদিন আমাকে কন কন্টেন্টে যাইতে হবে এই আইটেমস যে আছে এটাকে ক্লিক দিয়ে ওপেন করতে হবে দেন এই আইকনটা এখান থেকে আমি ক্লিক করে এখানে আমরা দিব হচ্ছে ফোন ওকে এই যে ফোন যেটা আছে এটাকে নিলাম ব্যাস হয়ে গেল আমার আইকনের সাইজটাকে একটু বড় করব স্টাইলে যাব আইকনের ট্যাপটাকে ওপেন করব দেন এখান থেকে আইকনের সাইজটাকে বিশ পিক্সেলের মতো রাখলাম ব্যাস আমার আইকন কিন্তু হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে কি করবে যে এখানে এটা এটা কিছু না এটা আমরা ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করার সময় এখানে একটা ই পড়ে গেছে রিফ্রেশ দিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে হাও মেনি টাইম ফাইভ মিনিটস ওকে এখান থেকে জাস্ট এই জিনিসটাকে আপডেট করি এখান থেকে এই জিনিসটাকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করি দেন এখানে নিয়ে আসি এই পাশে নিয়ে আসলাম এখান থেকে এইটা আছে হাতের লেফটে এইটাকে ধরে হাতে রাইটে দিয়ে দিব এটা এটা লেফটে আছে তো এটা কী করতে কী করতে হবে স্টাইলে যাব দেন অ্যালাইনমেন্ট যেটা আছে এখান থেকে আমরা রাইটে যাব সিম্পলি কন্টেন্টগুলোকে চেঞ্জ করে দিই জাস্ট এখানে দিব হচ্ছে ইনফো অ্যাট দ্য রেট অফ বর্ণমালা ডট একাডেমি ওকে ব্যাস হয়ে গেল আচ্ছা স্পেলিং মিস্টেক নাই আচ্ছা এখান থেকে আইকনটাকে আমরা এন ব্লক দিব এন এই যে এন ব্লক ওকে আচ্ছা আইকনটা একটু আপ ডাউনে আসে এটা দুটো একসাথে না এটাকে ফিক্স করে দিতে দেওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হবে স্টাইলে যাব দেন হচ্ছে এখান থেকে আইকনে যদি আসে এই যে বার্টিক্যাল পজিশন এটাকে প্লাস ম্যানেজ করে আমরা ঠিক করে পারি ওকে টু পিক্সেল থ্রি পিক্সেল থ্রি পিক্সেল দিলে মনে এটা ঠিক হচ্ছে হ্যাঁ পারফেক্টলি ঠিক আছে আচ্ছা মাঝখানে আমরা কী দিব মাঝখানে হচ্ছে আমরা সোশ্যাল আইকনগুলোকে বসাবো ওকে এটার জন্য এখানে আসবো দেন হচ্ছে এখানে সোশ্যাল লিখব সোশ্যাল আইকনস দেন এখান থেকে হচ্ছে আমরা শেপ যেটা আছে এখান থেকে হচ্ছে এটাকে সার্কেল করে দিব এটাকে স্টাইলে যাব দেন অফিসিয়াল কালার থেকে কাস্টম কালারে যাব প্রাইমারি কালার যেটা আছে এটাকে হচ্ছে এটা দিব সেকেন্ডারি কালারটাকে দিব আমরা হচ্ছে এটা ওকে চাইলে সাইজটাকে আমরা এখান থেকে পঁচিশ অত বিশের মতো রাখলাম বাইশের মতো রাখলাম মাঝখান থেকে স্পেস দিয়ে দিলাম ওকে পনেরো মতো স্পেস দিয়ে দিলাম আইকন হোবার মানে এটা হতে দিলে কি হবে আইকন হোবারটা কাউন্ট করব দেন এখান থেকে হোবার অ্যানিমেশনটাকে গ্রো দিয়ে দিলাম ওকে ব্যাস আচ্ছা ওকে এই হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট অলমোস্ট রেডি অলমোস্ট জাস্ট একটু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটা জিনিস মাস্ট পঞ্চাশ জন যারা ওয়েট করছেন আপনাকে একটা ফাইনাল একটা জিনিস যদি কল কাইটেও যায় আমি আবার লিঙ্ক দিব একটা জিনিস মাস্ট আপনাদের দেখা যেতে হবে ওকে এটা খুবই মেন্ডাটরি আপনার আসলে ইউআরএল সম্পর্কে আপনাদের একটু মেন্ডাটরি জানতে হবে যদি তিন মিনিটের মধ্যে কেটে যাবে সম্ভবত আর একটু বিষয় আপনাদের জানানো আছে আচ্ছা আমাদের অলমোস্ট রেডি জাস্ট ক্লায়েন্টের খুব বেশি ডিমান্ড যেটা সেটা হচ্ছে এগুলো না এখন দেখেন এগুলো স্ট্যাটিক অবস্থাতে আছে এগুলোকে ক্লিক দিলে না কোনো কাজ হচ্ছে না বাট ক্লায়েন্ট যেটা প্রিফার করে সেটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে যে ক্লিক দিলে কাজ হয় ওকে তো এগুলোকে ক্লিকেবল করতে হলে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে এই অ্যাগেন এডিট মোডে আসলাম আসার পরে এটাকে ধরলাম এই যে আইকনটাকে ধরলাম ধরার পরে এখান থেকে কন্টেন্টে যাব দেন এখান থেকে আইটেমসে আসব দেন এই যে লিঙ্ক আছে এখানে লিখতে হবে কি জানেন টেল এরপরে ক্লোন এরপরে আপনার যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটা আপনি দিবেন এটা কিসের জন্য মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রে টেল ক্লোন এরপর আপনার যে নাম্বারটা থাকবে নাম্বারটা আর এই যে মেইল যেটা আছে এই মেল মেলটাকে ধরবেন মেইলের ক্ষেত্রে কন্টেন্টে যাব আইটেমটাকে অন করব দেন হচ্ছে এটাকে একটু কপি করে নেই দেন লিঙ্কের জায়গায় আপনাকে লিখতে হবে মেইল টু মেইল টু দেন একটা ক্লো দেন মেইলটাকে পেস্ট করবেন এখন যদি আপডেট দেই এখন যদি এটাকে প্রিভিউ দেখি তাহলে হচ্ছে দেখেন যে এ তো আমাদের হিরো সেকশন গেল দেন হচ্ছে কাউন্টার সেকশনটা গেল দেন ম্যাপটা গেল এখন দেখেন এগুলো ক্লিকেবল দেখেন মাউসের ইন্টারাকশানই চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা যদি ক্লিক দিই দেখেন অ্যাকশন হচ্ছে হ্যাঁ এই জিনিস করে মেনটা তৈরি ওকে এখানে আমরা চাইলে যে এরকম বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন দিয়ে দিতে পারতাম ওয়েবসাইট বানানো অলমোস্ট শেষ কয় মিনিট আছে এক মিনিটও নাই আচ্ছা এখন এই যে আপনাদের আর একটা লিঙ্ক দিব আপনাদের সাথে কনভার্সেশন হওয়া দরকার হ্যাঁ আমি আর একটা লিঙ্ক দিব জাস্ট আপনার সাথে দশ পনেরো মিনিট একটু ক্যাজুয়াল কনভার্সেশন হওয়া জরুরি হ্যাঁ আচ্ছা কি করব ফাইনালি এই যে আমরা এত কিছু বানাইলাম এইটা কোথায় আছে এই যে পেজেসে যদি আসি পেজেসে আসার পর এই যে কামিং সুন যেটা আছে এটা যদি ভিউ পেজে দেই তাহলে দেখেন এইটা হচ্ছে আমার পেজটা যেটা আমি বানাইলাম ওকে এইটাকে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে আমার পেজের ইউআরএল 
এইটা যদি আমি কোনো আমার ক্লায়েন্টকে পাঠাই বা আপনি আমাকে পাঠান বা আপনি হচ্ছে এই যে গ্রুপে যেরকম আপনি হচ্ছে যে এরকম হচ্ছে দেখেন প্রত্যেকে হচ্ছে বিভিন্ন ডোমেন দিছে পেজের লিঙ্ক পাঠাইছে হ্যাঁ এইখানে বিভিন্ন জিনিসপত্র দিছে তো এই যে আপনি হচ্ছে এই লিঙ্কটা যদি এমবেড করেন তাহলে আমি এটা রিভিউ করতে পারবো আপনার ওয়েবসাইটটা আসলে বানানো ঠিক আছে কি না কোথাও এই সংশোধন করা দরকার আছে কি না রিভিউ করতে পারবো এখন আপনি এই একটাভাবে হচ্ছে তো আমরা এই যে এতক্ষণ বসে কিন্তু এই যে পেজটাকে আমরা বানাইছি হ্যাঁ তো বানানোর পরে যেটা ঘটনা হয়েছে যে বানানোর পরে এইখান থেকে আমরা কি করবো এই যে আমাদের ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড আসার পরে এই যে আমরা পেজেস এই পেজেসে যদি ক্লিক করি এখান থেকে যদি এই যে ভিউতে ক্লিক করি ক্লিক করলে এই যে যেই ইউআরএলটা আছে এইটাকে যদি আপনি এখন কাউকে পাঠাই আমি এটা তাহলে হচ্ছে সে কী দেখতে পাবে এই পেজটাকে আমরা দেখতে পাবে হ্যাঁ এই পেজটাকে সে দেখতে পাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা ওয়ে আমার এই পেজটাকে দেখানোর তো কমন আর একটা প্রশ্ন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে কিন্তু আপনি যদি হচ্ছে অ্যাগেইন দেখেন একটু 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 সবার মাইকটা বন্ধ ওকে একদম কমন যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনি মেইন যে এটা তো পেইজের ইউআরএল সহ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনি যদি মেইন এইখানে আসেন আসার পরে দেখেন আপনার যে মেইন ডোমেনটা এখানে গেলে আপনি হচ্ছে এই পেজটাকে দেখতে পাচ্ছেন না তো এইটাকে আপনি যদি দেখতে চান তাহলে আপনার এই যে যে পেজটা আছে এইটাকে একটা হোম পেজ হিসেবে সেট করতে হবে এইটা কিভাবে করবেন এটার জন্য হচ্ছে আমি ড্যাশবোর্ডে যাব এই যে ড্যাশবোর্ডে যাব এখান থেকে যাইতে হবে আমার হচ্ছে এই যে সেটিংয়ে সেটিং থেকে যাইতে হবে হচ্ছে রিডিংয়ে ওকে রিডিংয়ে যাওয়ার পর এই যে ইয়োর হোম পেজ ডিসপ্লে এখান থেকে আমার এই যে স্ট্যাটিক পেজ এটার উপরে ক্লিক করব দেন হোম পেজ হিসেবে কোন পেজটাকে আমি শো করাইতে চাই এটাকে চিনাই দিতে হবে এখান থেকে আমি কামিং সুন পেজটাকে অ্যাজ এ হোম পেজ হিসেবে শো করাইতে চাই মানে আমার এই যে ডোমেন এতটুকু কেউ ঢুকলে যাতে আমার কামিং সুন পেজটাকে দেখতে পাই যে আমি যদি সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করি এখন যদি আমি যাই ভিজিট সাইজে দেখেন আমার হোম পেজটা অলরেডি চলে আসছে এই যে আমার ডোমেন ওকে এতটুকু চলে আসছে এখন আপনার এটাকে পোস্ট দিবেন কীভাবে জাস্ট এই যে এতটুকু নিবেন জাস্ট হচ্ছে বাকিরা যেভাবে যে পোস্ট দিছে এখানে এরকম হচ্ছে আপনি এখানে পোস্ট দিবেন ওকে নেম ব্যাস তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার তারপর হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে যে ইউআরএলটা আছে ওকে এইটা এইটা দেওয়ার পরে আপনি যদি হচ্ছে ফেসবুকে গ্রুপে পোস্ট দেবেন দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনি যদি যে আমাদের যে সাধারণ ভাই মেন্টর আছে ওনাকে যদি আপনি একটা স্ক্রিনশট পাঠান যে আপনি এটা অ্যাসাইনমেন্টে সাকসেসফুলি করছেন তাহলে সাধারণ ভাই আপনাকে আমাদের একটা ডোমেন সাব ডোমেন দিবে যেহেতু আপনারা অলরেডি জানেন যে এটার মেয়াদ মাত্র দুই দিন থাকবে সো তার মানে হচ্ছে আপনার এটা টেম্পোরারি সো আপনাকে সাধারণ ভাই একটা পারমানেন্ট ডোমেন আপনাকে দিবে প্র্যাকটিস করার জন্য হ্যাঁ হয় একুশ দিন তা না হলে ছয় মাস দুইটার একটা সো আপনাকে একটা ডোমেন দিবে আমাদের এই যে এখানে দেখেন জুলার জোর বর্ণমালা ডট একাডেমি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে শহীদ ডট বর্ণমালা ডট এরকম বিভিন্ন ডোমেন আপনাকে দিবে কাজ করার জন্য হ্যাঁ তো এটার জন্য আপনাকে স্ক্রিনশটটা পাঠাইতে হবে তো স্ক্রিনশট পাঠাইতে হলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে তো আপনার এই যে এখানে যে অ্যাজ ইউজাল যেভাবে পোস্ট দেন এখানে হচ্ছে ছবি একটা স্ক্রিনশট নেবেন স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আপনাকে কী করতে হবে এই স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আপনি একটা এক্সটেনশন ইউজ করতে পারেন যে এক্সটেনশনটার নাম হচ্ছে অসাম চ্যাট জিপিটি স্ক্রিনশট অথবা ফুল পেজ স্ক্রিনশট দুইটা এক্সটেনশন আপনি যে কোনো একটা এক্সটেনশন ইউজ করে আপনি এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে দেন আপনি এখানে কাজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই একটা স্ক্রিনশট এমবেড করবেন দেন হচ্ছে বাট যেটা মেন্ডালি যেটা আপনাদের দেখানোর জন্য এতগুলো কথা বলা সেটা হচ্ছে আপনারা যখন পোস্ট দিবেন তখন এই যে টেস্টি ডাব্লিউপি যেই ডোমেনটা আছে এইটা আপনাকে ব্লক করে দিতে পারে ফেসবুক বলতে পারে যে এটা তুমি পোস্ট দিতে পারবে না হ্যাঁ যেহেতু এটা নিয়ে হচ্ছে গণহারে সবাই কাজ করে এটাকে ওরা স্প্যাম আকারে ফেসবুক ধরতে পারে সো আপনাকে তখন আপনি যেটা করবেন তখন হচ্ছে এই যে ডট কমটা এবং এই যে প্রোটোকলটা এতটুকু অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই যে যে অংশটুকু আছে এতটুকু অংশ হচ্ছে আপনি এমবেড করবেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে সাইটি ওয়ালেল সাইটি ওয়ালেল ওকে এতটুকু আপনি দিলেন হ্যাঁ এই যে প্রোটোকলটা এটার আগে যে প্রোটোকলটা আছে হ্যাঁ এই যে এস টি তারপর হচ্ছে দুইটা ফলোয়ার্ড স্লাস এরপরে এই এতটুকু অংশ এই যে ডট কমের যে অংশটা এতটুকু অংশ আমি বসাই নিব আমি যখন আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা দেখবো হ্যাঁ তাহলে আপনার যে ফেসবুক থেকে আপনাকে যদি বলে যে না এটা তুমি পোস্ট দিতে পারবো না সো হচ্ছে ওই ওই যে নোটিফিকেশানটা ওই অ্যালার্টটা আপনি পাবেন না ওকে আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যদি আপনি এই ধরনের প্রবলেমে পড়েন এটা সলিউশন কি
আপনাকে যেটা দেওয়া হবে আমাদের কাছ থেকে ওটা ভিতরে সবকিছু